so yeah welcome all um uh, take ride unga uh, almost one to one to two months nunchi every week uh, weekend online sessions uh, start chestundi so with various topics um be it um, environment gurinchi gaani lekapothe yoga gurinchi gaani technical sessions so and which or is uh, which or is required for best awareness of for the people so the intro take ride members join outnaru take ride family and friends everyone join avachu intro so ee roju speaker guest speaker shailaja tipani and ee roju main topic entante blood blood and organ donation gurinchi so shailaja tipani garu hyderabad in charge at uh, blood and organ donors society so we will we'll learn more about her uh, her activities her organization and mana members are there to all like any doubts unte be it for blood donation gurinchi gaani organ donation gurinchi gaani evaina queries unte kuda we post it at the end of the session um kala jaga over to you yeah good evening all of you na peru shailaja andi nenu hyderabad lo untanu నా ప్రొఫెషన్ వచ్చేసి లెక్చర్ నేను బ్లడ్ అండ్ ఆర్గాన్ డోనర్ సొసైటీ హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ నా బ్లడ్ అండ్ ఆర్గాన్ డోనర్ సొసైటీ గురించి చెప్తాను ఫస్ట్ ఈ బ్లడ్ అండ్ ఆర్గాన్ డోనర్ సొసైటీ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో స్టార్ట్ అయింది ఐదుగురు ఫ్రెండ్స్ కలిసి స్టార్ట్ చేశారు దీన్ని రవి రవితేజ రామ్ శెట్టి గారు స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఫ్రెండ్స్ తో దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఆరు నెలలు నేనే ఇది ఐదు వేల మంది వరకు ఇందులో జాయిన్ అయ్యారు ఇప్పుడు మాకు ఫేస్బుక్ అకౌంట్ లో కూడా ఉంది ఇందులో దాదాపుగా ముప్పై రెండు వేల మంది ఇందులో బ్లడ్ డొనేషన్ కోసం జాయిన్ అయ్యారు యాక్టివ్ వాలంటీర్స్ ఉన్నారు మూడు వేల మంది యాక్టివ్ వాలంటీర్స్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు మాకు ఏపీ తెలంగాణ అనే డిస్ట్రిక్ట్స్ లలో కూడా ఇన్ఛార్జెస్ ఉంటారు ఇన్ఛార్జెస్ ఏంటండి ఎక్కడైతే బ్లడ్ అవసరం ఉందో వాళ్ళ ఏరియాలో వాళ్ళు వాలంటీర్ గా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ని కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని కానీ డోనర్స్ గా పంపించడం జరుగుతుంది ఈ డోనర్స్ సింగిల్ అమౌంట్ కూడా తీసుకోరమ్మా ఓన్లీ ఫ్రీ సర్వీసెస్ ఇస్తారు మేము ఒక బ్లడ్ డొనేషన్ కాకుండా ఆర్గాన్ డొనేషన్ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాం త్రూ జీవన్ దాన్ జీవన్ దాన్ ద్వారా మేము ఆర్గనేషన్ ఈ ఆర్గాన్ డొనేషన్ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు మా దాంట్లో ఉన్న మెంబర్స్ అందరం కూడా మేము ఆర్గాన్ డొనేషన్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యి ఉన్నాము బ్లడ్ అండ్ ఆర్గాన్ డొనేషన్ డోనర్ సొసైటీ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ లో స్టార్ట్ అయ్యి ఓన్లీ బ్లడ్ వాలంటీర్స్ ని పంపించడమే కాకుండా గవర్నమెంట్ స్కూళ్లలో పిల్లలకి పుస్తకాలు ఇవ్వడం అవసరమైన వాళ్ళకి బట్టలు ఇవ్వడము షూస్ ఇప్పించడము ఇలాంటి సోషల్ యాక్టివిటీస్ కూడా చేస్తూ ఉంటాం మోస్ట్లీ నిరుపేదలు అయితే ఎవరైనా ఉన్నారో వాళ్ళు చదువుకోలేని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా మేము మా సహాయాన్ని అందిస్తున్నాము కరీంనగర్ అనంతపూర్ ఇలాంటి రాష్ట్రాల్లో మేము రెండు మూడు కుటుంబాలను ఆదుకోవడం కూడా జరిగింది ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు అంటే వాళ్ళకి వెళ్ళేసి ఆర్థికంగా మేము సహాయం చేయడం జరిగింది రెయిన్బో స్కూల్ అని సికింద్రాబాద్ లో ఉంది అక్కడ ఆర్ఫన్ పిల్లలు ఉంటారు రెగ్యులర్ గా అక్కడ మేము ఎవ్రీ ఇయర్ జూన్ మంత్ లో వెళ్ళేసి బుక్స్ డొనేట్ చేస్తూ ఉంటాము వాళ్ళకి మళ్ళీ ఆల్ ఇన్ వన్స్ కానీ వాళ్ళకి మంత్లీ శానిటరీ ప్యాక్స్ కానీ రెగ్యులర్ గా మేము సప్లై చేస్తూ ఉంటాము అంటే ఒక బ్లడ్ అండ్ ఆర్గన్ అని ఉంది అని దాని మీద ఫోకస్ చేయకుండా సోషల్ యాక్టివిటీస్ గా వీటిని కూడా తీసుకుని మేము చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు నా కరోనా పరిస్థితిలో కూడా ఎన్ ఫ్యామిలీస్ వరంగల్ లో కానివ్వండి శంకర్పల్లి రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ దగ్గర వచ్చి శంకర్పల్లి వికారాబాద్ ఇలాంటి ప్లేసెస్ లో కూడా మేము గ్రోసరీ సప్లై చేయడం జరిగింది మా ఆర్గనైజేషన్ లో పనిచేసే వాళ్ళందరూ కూడా చాలా చక్కగా ఇట్లా అంటే ఏది ఆశించకుండా పనిచేసే వాళ్ళే ఉన్నారు ఒక ఫ్యామిలీగా మనం ఫ్యామిలీకి అయితే ఇలా డివోటీగా అన్ని చేయాలనుకుంటాము మా ఆర్గనైజేషన్ కూడా అలాగే ఉన్న మెంబర్స్ అందరూ కూడా యాక్టివ్ మెంబర్స్ ఏ దానికైనా ముందుకు వచ్చి చేస్తూ ఉంటారు బ్లడ్ డొనేషన్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తాము కాలేజెస్ లో పిల్లలకి బ్లడ్ క్యాంప్స్ నిర్వహిస్తూ ఉంటాము రీసెంట్ గా సంగారెడ్డిలో ఒక బ్లడ్ క్యాంప్ అయింది వరంగల్ లో చిన్న బాబు ఉన్నారు తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు లేరు ఆ అబ్బాయికి ఎవ్రీ ఇయర్ కావాల్సిన పుస్తకాలు కానివ్వండి ఫీజు కానివ్వండి టూ ఇయర్స్ నుంచి రెగ్యులర్ గా అక్కడ పంపించడం జరుగుతుంది 
నారాయణ కేర్లో లాస్ట్ ఇయర్ కూడా బుక్స్ ఇచ్చాము పిల్లలకు పరీక్ష మెటీరియల్ కావాలంటే అది కూడా సప్లై చేయడం జరిగింది సో ఎక్కడన్నా మాకు ఆపద ఉంది మాకు అవసరం ఉంది అని ఎవరు నోరు తెరిచి అడిగినా లేదు అనకుండా మా ఆర్గనైజేషన్ ముందుకు వచ్చేస్తుంది ఒక ఆర్గనైజేషనే కాకుండా ఇండివిజువల్ గా సభ్యులు కూడా ముందుకు వచ్చి వాళ్ళ సేవలను వినియోగించుకుంటారు అసలు బ్లడ్ డొనేషన్ ఎందుకు చేయాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి బ్లడ్ అనేది చాలా అవసరం ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక క్లిష్ట సమయంలో బ్లడ్ అవసరమనే ఉంటుంది మనకు అవసరమైనప్పుడు మనం ఒకరిని అడిగినప్పుడు మనం కూడా ముందుకు వచ్చి డొనేషన్ చేయడం కూడా ఎంతో అవసరం బ్లడ్ డొనేట్ చేయాలి అంటే అందరూ భయపడుతూ ఉంటారు బ్లడ్ డొనేట్ చేయడం వల్ల భయపడాల్సిన పని ఏమీ లేదు ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ కోసారి చక్కగా హాయిగా హెల్తీగా ఉన్న పర్సన్ వెళ్ళి బ్లడ్ డొనేట్ చేసి రావచ్చు ఈ బ్లడ్ డొనేట్ చేయడం వల్ల మనకే లాభం ఉంది మోస్ట్లీ ఎందుకంటే ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ కి మీకు బిపి షుగర్ టెస్టులు జరుగుతాయి కంప్లీట్ గా మీకు ఏదన్నా ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉన్న హిమోగ్లోబిన్ తక్కువ ఉన్న ఏదన్నా మనం టెస్టింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అవన్నీ మనకు తెలుస్తుంటాయి కాబట్టి మనం రెగ్యులర్ చెక్ చేయించుకోవడానికి కూడా మనం వెళ్ళము కానీ ఎప్పుడైతే మనం డొనేషన్ చేయడానికి వెళ్తామో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు చెక్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ మీరు బ్లడ్ డొనేట్ చేయొచ్చు బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తే నేను వీక్ అయిపోతానేమో అని అని నేను చేసుకోలేనేమో అని అపోహలు చాలా ఉన్నాయి ఆ అపోహలన్నింటినీ కూడా వదిలేసేయండి ఎందుకంటే మనం బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తే ఎలాంటి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు తలసీమియా సికిల్ సొసైటీ పేరు విని ఉంటే అక్కడ చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళు ఆ కిడ్స్ కి బ్లడ్ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఎవ్రీ ఫిఫ్టీ డేస్కోసారి వాళ్ళకి బ్లడ్ ఇవ్వాలి మన యువత కానివ్వండి ఆడవాళ్ళు కానివ్వండి ముందుకు వచ్చి డొనేట్ చేస్తేనే ఆ పిల్లల జీవితాలు నిలబడగలుగుతాయి లేకపోతే వాళ్ళ బతకడం కూడా కష్టం అవుతుంది కానీ చదువుకున్న వాళ్ళు అయ్యుండి కూడా ముందుకు రావడానికి భయపడుతున్నారు వాళ్ళల్లో ఉన్న భయం ఏంటో ఇప్పటి వరకు మాకు తెలియదు కాలేజెస్ కి వెళ్ళేసి మేము అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తాము అన్ని ఇస్తాము అబ్బాయిలు ముందుకు వస్తున్నారు కానీ అమ్మాయిలు రావట్లేదు అమ్మాయిలు ఏమనుకుంటారంటే మేము వీక్ గా ఉంటాము మాకు మెంటలీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది దాని వల్ల మేము బ్లడ్ డొనేట్ చేయలేము అని అనుకుంటారు కానీ అన్నిట్లో అబ్బాయిలతో సమానంగా ఉన్నాం కదా కాబట్టి ఆడవాళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చి బ్లడ్ డొనేషన్ అనేది చేయాలి మనకు మన హిమోగ్లోబిన్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటే చక్కగా మనం బ్లడ్ డొనేట్ చేయొచ్చు మా ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కోసారి ప్లేట్లెట్ డొనేషన్ కూడా చేయొచ్చు ఈ ప్లేట్లెట్ డొనేషన్ చేస్తే మనలో అవి కణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి వాటిని ఒకరికి ఇవ్వడం వల్ల ఒక జీవితం నిలబడగలుగుతుంది కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ డేస్ కోసారి ప్లేట్లెట్ డొనేషన్ చేయొచ్చు ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ కోసారి బ్లడ్ డొనేషన్ చేయొచ్చు బ్లడ్ డొనేషన్ చేయడం వల్ల ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది రాదు ఎవరికన్నా అలా అపోహ ఉంది అంటే ఇమీడియట్ గా మమ్మల్ని కలవండి మా నంబర్స్ ఇస్తాం మేము చెప్తాం చక్కగా మనం హెల్తీగా ఉన్నాము అంటే వెళ్ళేసి ఇవ్వచ్చు మన ఇవ్వడం వల్ల బ్లడ్ ఇవ్వడం వల్ల మనకు రోజులో ఉన్న కొత్త బ్లడ్ మన కొత్త బ్లడ్ వస్తూ ఉంటుంది మనం బ్లడ్ పోయినా కానీ మళ్ళీ మన శక్తిని ఆరోగ్యాన్ని బట్టి బ్లడ్ మళ్ళీ మనకి బాడీలో తయారవుతుంది మనము బ్లడ్ ని ఎక్కడ తయారు చేయలే మన బాడీలో తప్ప ఎక్కడి నుంచి అన్నా కొనుక్కుందాం అనుకుందాం బ్లడ్ బ్యాంక్ లో ఎంతకన్నా స్టాక్ ఉండగలుగుతుంది ఎక్కువ రోజులు స్టాక్ ఉండదు మళ్ళాంటి మంచి హెల్తీ పర్సన్స్ వెళ్ళి బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తేనే ఆ అనారోగ్యంగా ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వగలుగుతారు మా టీమ్ లో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ దాదాపుగా రెగ్యులర్ గా బ్లడ్ డొనేట్ గా ఉన్నారు ఈ బ్లడ్ డొనేట్ చేయడానికి అందరూ ముందుకు రావాలి మీకేమన్నా ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ గురించి అపోహలు ఉన్నాయా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ రోజు పొద్దున్న ఒక అబ్బాయిది ఒక మ్యాటర్ చదివాను నేను రెగ్యులర్ గా ఇరవై మూడు సార్లు బ్లడ్ డొనేట్ చేశాను నాకు డాక్టర్లు బ్లడ్ డొనేట్ చేయొద్దు నీ బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తే నీ బ్లడ్ అంతా థిన్ గా అయిపోతుంది నీళ్ళలాగా అవుతుంది నువ్వు వీక్ అయిపోతావు అని అబ్బాయిని చాలా భయపెట్టిచ్చేశారు అబ్బాయి రెగ్యులర్ ప్లేట్లెట్స్ కూడా డొనేట్ చేశాడట రీసెంట్ గా కూడా డొనేట్ చేశాడు ఇలా డాక్టరే చెప్పాడు నా ఫ్రెండే ఇలా చెప్పాడు నేనేమన్నా ఇచ్చి తప్పు చేశానా అని భయపడుతూ మెసేజ్ పెట్టాడు ఆ మెసేజ్ ని అందరూ చూశారు ఎవరు రిప్లై ఇవ్వలే అబ్బాయికి ఇంకా నేను అతనికి ఫోన్ చేసి అలా ఏమి ఉండదు నీకు ఏదన్నా అపోహలు ఉంటే 
మా బ్రదర్ తో మాట్లాడిస్తాను అని ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో ఉన్నారు సంతోష్ అతనితో మాట్లాడి ఇచ్చాను ఆ అబ్బాయి కేర్ హాస్పిటల్ లో బ్లడ్ బ్యాంక్ లో వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి అలాంటి మీకు ఏదైనా అపోహలున్నా భయాలున్నా మాతో పంచుకోవచ్చు మేము ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఎప్పటికీ మీకు అవైలబుల్ లో ఉంటాం ఏపీ తెలంగాణలో ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్ లో ఏ ఇన్ఛార్జ్ నెంబర్స్ అయినా మాకు మా ఎఫ్బిలో ఉంటాయి ఫేస్బుక్ లో అప్డేట్స్ లో ఉంటాయి వాళ్ళలో ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్నా నేను హైదరాబాద్ లో ఉన్నాను నేను ఖమ్మం లో ఉన్నాను ఎలా అన్నా అవసరం లేదు ఫోన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి దాన్ని బట్టి మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మేము ఇవ్వగలుగుతాం బ్లడ్ డొనేషన్ ప్లేట్లెట్ డొనేషన్ రెగ్యులర్ గా చేస్తే మనము హెల్తీగా ఉండగలుగుతాం మన వల్ల కొన్ని ప్రాణాలు నిలబడడానికి ఆస్కారం ఉంది ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ చేశాను బాగా మాకు రెగ్యులర్ గా మా వాట్సాప్ గ్రూప్ లలో మెసేజ్లు వస్తుంటాయి బ్లడ్ కావాలి ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వృద్ధుడికి కావాలి ఒక టూ మంత్స్ పాపకి కావాలి ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీకి కావాలి మేము చూస్తాం కదా ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వృద్ధుడికి బ్లడ్ కావాలి అంటే కొంచెం వెనక్కి జరుగుతారు అదే టూ మంత్స్ పాపకి కావాలంటే ఇమ్మీడియట్ గా ముందుకు వచ్చేసి ఇస్తారు ఆ డిఫరెంట్ ఎందుకు చూస్ అలా చూయించకూడదు డెబ్బై ఏళ్ళ అతనైనా మనిషి రెండు నెలల పాప అయినా అంతే కదా రెండు నెలల పాపకు వంద మంది దాకా కాల్ చేసి మేము ఇస్తా ఉంటారు డెబ్బై ఐదేళ్ల వ్యక్తికి ఇద్దరు కూడా ముందుకి రారు ఇవ్వడానికి ఇలాంటి పరిస్థితులు కూడా మేము కొన్ని ఎదుర్కొన్నాం బ్లడ్ డొనేషన్ ఇస్ ఎన్ నోబుల్ డొనేషన్ మా అన్ని దానాల కన్నా రక్తదానం చాలా గొప్పది రక్తదానం చేయడం వల్ల మనం ప్రాణరాతలు అవుతాం తల్లి నుంచి మనం జన్మం తీసుకుంటాం తల్లి జన్మనే ఇస్తుంది పునర్జన్మని ఇచ్చేంత శక్తి ఒక రక్తదాతకే ఉంది ఒక ప్రాణాన్ని నిలబెట్టే గల శక్తి మనకుంది అంటే మనం ఎంత గ్రేట్ మనలో ఉన్న శక్తి మనకు తెలియదు మనలో రక్తదానం చేయడం వల్ల ఇతరతను కూడా మనము జన్ జన్మనించినంత గొప్పతనం మనలో ఉంటుంది కాబట్టి నేను చెప్పేది ప్రతి ఒక్కరు బ్లడ్ డొనేషన్ కి ముందుకు రండి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నిండిన ప్రతి ఒక్కరు అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ ఎవరన్నా హాయిగా బ్లడ్ డొనేట్ చేయొచ్చు మీ హిమోగ్లోబిన్ ప్రోటీన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటే చక్కగా ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ కి మీరు చేయొచ్చు దాని వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బంది అనేది ఉండదు ఎవరు ఏది చెప్పినా నమ్మకండి మేము రెగ్యులర్ గా డోనర్ మా దగ్గర ఉన్నారు రెగ్యులర్ గా వెళ్తూ ఉంటారు మీకు అలాంటి ప్రాబ్లం ఏమన్నా అనిపిస్తే మీకు అలాంటి డౌట్స్ ఉంటే మా నెంబర్స్ కి ఫోన్ చేయండి మా ఎబిఈడి కూడా మీకు పంపిస్తాను నా ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తాను రెగ్యులర్ గా కాంటాక్ట్ లో ఎనీ టైమ్ మేము ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ పనిచేస్తాం జీవన్ దాన్ మీకు ఐడియానే ఉండొచ్చు ఆర్గనైజేషన్ డొనేషన్ చేస్తూ ఉంటారు మనకు ఆర్గన్ కావాలి అన్నా జీవన్ దాన్ లో చేయాలి మన ఆర్గన్ డొనేషన్ చేయాలి అన్నా అందులోని మనము రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి దాంతో మేము టైఅప్ అయి ఉన్నాము బ్లడ్ అండ్ ఆర్గన్ డొనర్ సొసైటీ తరఫున ఆర్గన్ డొనేషన్ కూడా మేము తీసుకుంటాం ఏంటంటే బ్రతుకుండగాని మనం ఏం చేయాలి మన ఆర్గాన్స్ కి మనం డొనేషన్ చేయడానికి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి అంటే నేను ఇప్పుడే బ్రతుకున్నాను నేను బ్రతుకుండగా నేను ఆర్గాన్స్ తీసేసుకుంటానా అన్న డౌట్ రావచ్చు ఇప్పుడు అసలు మీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమి తీసుకో ఓన్లీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటాం మీ ఆర్గాన్స్ ఏమేమి డొనేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో ఒక ఫామ్ డీటెయిల్స్ మీరు ఇస్తే మేము ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి రిజిస్టర్ చేసి మీ మెయిల్ కి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ కార్డ్ పంపిస్తాం దానికి ఆధార్ కార్డు అవన్నీ అవసరం లేదు మీకు ఒక కార్డు మీ మెయిల్ లోనే వస్తుంది దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసి మీరు పెట్టుకోవచ్చు మీ ఆర్గాన్ డొనేషన్ చేయడం వల్ల మనం చనిపోయాక కూడా ఇతరుల్లో మనం జీవించి ఉండగలుగుతాం మన కళ్ళు కావచ్చు హార్ట్ కావచ్చు కిడ్నీలు కావచ్చు ఏదన్నా మనం డొనేట్ చేయొచ్చు మన ఫైవ్ ఆర్గాన్స్ ని మనము బిఫోరే నేను చనిపోయాక ఇంకొకరిలో జీవించి ఉండాలి ఇంకొకరు నా వల్ల బతుకుతున్నారు అంటే అది చాలా మంచి విషయం కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం అంటే మన ఆర్గాన్స్ నేను డొనేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి ముందే రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి అలా చేసుకున్నప్పుడు మన ఇంట్లో ఒక పర్సన్ ఏదైనా వైఫ్ అయితే వైఫ్ రిజిస్టర్ చేసుకుంటే హస్బెండ్ కానీ పిల్లలకు కానీ ఆ విషయం చెప్పి పెట్టాలి ఇన్ కేసు నాకు ఏదన్నా అయ్యింది నా ప్రాణం పోయే స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ప్రాణం పోయిన మా అమ్మ రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యింది మా ఆవిడ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు తన ఆర్గాన్స్ తీసుకోవచ్చు అని ఇంకా వాళ్ళే కాల్ చేసి చెప్తే వచ్చి వాళ్ళే తీసుకుంటారు ఇంకా డెటెయిల్స్ ఉండాలి మనం రిజిస్టర్ అయిన విషయం మన ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా కంపల్సరీ తెలియాలి తెలియకుండా ఏ పని చేయకూడదు అంటే అలా చేసినా మీరు చేసిన దానికి ఉపయోగం ఉండదు ఇన్ కేసు ఎన్నో కేసులలో చూస్తుంటాం ఆన్ ది స్పాట్ డెడ్ అయిన వ్యక్తులు కూ
అలా రిజిస్టర్ అయి ఉన్న వాళ్ళు అలా మన ఆర్గాన్స్ తీసుకుంటే ఒక ఐదు ఆరు కడి ప్రాణాలను నిలబెట్టిన వాళ్ళు కలుగుతాం నిన్న ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ తో మాట్లాడాను అతను ఏంటి అంటే డోనర్స్ ని పంపిస్తున్నాడు నేను డోనర్స్ ని పంపిస్తాను డోనర్స్ కోసము నాకు అమౌంట్ కావాలి అని చెప్పేసి కాల్ లో డిస్కషన్ వచ్చింది మేము అదే అడిగాను నువ్వు డోనర్ ని పంపిస్తున్నావు అమౌంట్ తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే మనం డోనర్ ని పంపించినప్పుడు దానికి ఎలాంటి అమౌంట్ మేము ఛార్జ్ చేయండి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో డోనర్ వెళ్ళి ఇచ్చేసి వస్తాడు అయితే అతను ప్రతి డోనర్ దగ్గర థౌజండ్ రూపీస్ డిమాండ్ చేసి తీసుకుంటున్నాడు అయితే ఎందుకు తీసుకుంటున్నావు అంటే మా దగ్గరికి వచ్చే డోనర్స్ ఫ్రెష్ డోనర్స్ ఉంటారు ఫ్రెష్ డోనర్స్ ఏంటి ఫ్రెష్ డోనర్స్ ఏంటో నాకు అర్థం కాలేదు అంటే వాళ్ళకి సిగరెట్ అలవాటు లేదు తాగుడు అలవాటు లేదు ఎలాంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్లు ఉండదు మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటాడు మా బ్లడ్ డోనర్ అని చెప్పాడు సరే అలా తీసుకోవడం క్రైమ్ అమ్మ తీసుకోవద్దు అంటే నువ్వెవరు నాకు చెప్పడానికి నా బాడీ నా ఇష్టం నా బ్లడ్ నేను ఎవరికన్నా అమ్ముకుంటాను ఇలాంటి అనమాట నా కిడ్నీలు నా హార్ట్ నాకు అవసరం ఉన్నప్పుడు డబ్బులకు నేను వేసుకుంటాను అని మాట్లాడుతున్నారు ఇలాంటి వ్యక్తులకు కూడా సమాజంలో చాలా మంది ఉన్నారు కానీ అలా అమ్ముకోవడము నేను అమ్ముకుంటాను అని చెప్పడం కూడా క్రైమ్ కింద వస్తుంది ఎవరన్నా బ్లడ్ డొనేషన్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళు డబ్బులు అడగకూడదు డబ్బులు తీసుకోకూడదు ఇది మనం ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో సోషల్ సర్వీస్ గా చేస్తున్నాం దీనికి ఎవరు కూడా డబ్బులు అడగద్దు ఎవరన్నా డబ్బులు అడిగితే ఇమ్మీడియట్ గా మాకు కాల్ చేసి చెప్పండి దాని మీద కేసు ఫైల్ చేస్తాము అలా అడిగి డబ్బులు తీసుకొని పేషెంట్ ని అక్కడ డోనర్స్ ని ఇద్దరిని మోసం చేసిన వాళ్ళని ఆల్రెడీ జైల్లో పెట్టడం జరిగింది ఇలా అంటే మన ఆర్గాన్స్ అయినా కానీ మన ఆర్గాన్స్ ని మనం అమ్ముకోవడానికి లేదు అలా అమ్ముకుంటే అది క్రైమ్ కిందికి వస్తుంది మన ఫ్యామిలీలో ఎవరికన్నా కావాలి అంటే మనం ఇవ్వచ్చు అంతే తప్ప నా కిడ్నీలు ఉన్న ఇతరులకు అమ్ముకుంటాను అంటే మాత్రం అది కేసు కిందికి వస్తుంది కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా ఆర్గాన్ డోనర్ డొనేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి మా ఇది చాలా మంచి ఎందుకంటే మనం మరణించాక కూడా అందరిలో జీవించాలి అనుకోవడం చాలా మంచిది కాబట్టి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు నా డీటెయిల్స్ ఇస్తాను మీ నంబర్ మాకు పంపిస్తే మీ డీటెయిల్స్ పంపిస్తే నేను ఫామ్ పంపిస్తాను దాన్ని బట్టి మీరు ఆర్గాన్ డొనేషన్ కూడా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇంకేమన్నా అడగాలనుకుంటున్నారా ఎవరన్నా చేసాము బట్ ఆర్గన్ డొనేషన్ గురించి ఎక్కడ అంటే మేము ప్రస్తావన తీసుకురాలేదు తర్వాత ఆర్గనైజేషన్ గురించి అంటే చాలా మందికి తెలుసు గ్రూప్ లో ఉన్న గ్రూప్ లో బట్ మేము స్పెసిఫిక్ గా ఎప్పుడు హైలైట్ చేయలేదు దీన్ని ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ ప్రాబ్లమ్ పుట్ ఫార్వర్డ్ బ్లడ్ డొనేషన్ గురించి కూడా మీరు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు అండ్ ఆడవాళ్ళు ఇవ్వాలి అనేది ముందుకు రావాలి అనే పాయింట్ చాలా కీ పాయింట్ సో మే మా దాంట్లో కూడా చాలా మంది మగవాళ్ళే ఇస్తున్నారు ఆడవాళ్ళు ఎందుకు రాలేదు అనే ఉద్దేశం మీద ఉండింది బట్ రీసెంట్ గా ఐ థింక్ లాస్ట్ ఇయర్ లో టూ టిక్రెడ్ ఫీమేల్ మెంబర్స్ కమ్ ఫార్వర్డ్ వచ్చారు సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వెరీ ప్రౌడ్ మూమెంట్ సో అది ఒక రావడం వల్ల ఇంకొక రావడం వల్ల అట్లా అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది ఇప్పటికి అయితే ప్రస్తుతానికి సో పరిచయం ఉన్న నవీన్ నవీన్ ఈజ్ ద కీ కోఆర్డినేటర్ నవీన్ అండ్ కిరణ్ అని ఇద్దరు టెక్కిరేట్ నుంచి కోఆర్డినేటర్స్ అనమాట వాళ్ళు కోఆర్డినేట్ చేస్తుంటారు మా గ్రూప్ లో ఎవరు ఇచ్చారు ఎవరు ఎప్పుడు ఇచ్చారు ట్రాకింగ్ అంతాను అండ్ తలసిమియా గురించి చాలా విన్నామండి యాక్చువల్ గా దాని గురించి మీరు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ కీ థింగ్ వాళ్ళకైతే ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాల్సిందే అండ్ వాళ్ళకి అంటే వీళ్ళు వీళ్ళు తలసిమియా వాళ్ళు చిన్న ఏజ్ పిల్లలు ఉంటారా లేకపోతే అన్ని ఏజెస్ లో ఉన్నారా వీళ్ళు హౌ డూ యూ సీ దిస్ అన్ని ఏజ్ లో వాళ్ళు ఉంటారు మోస్ట్లీ ఇప్పుడైతే చాలా చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు మంత్స్ బేబీ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వరకు ఈ తలసిమియా సికిల్ సొసైటీలో ఉన్నారు 
ఇప్పుడు రెగ్యులర్ గా సమ్మర్ లో అయితే వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లం బ్లడ్ దొరికే డోనర్స్ ముందుకి రాదు అయితే క్యాంపు పెట్టి డోనర్స్ ని మూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది మంత్స్ బేబీ నుంచి ఉంటారండి ఇది మ్యారేజ్ ఏంటంటే ముందే చెక్ చేయించుకోవాలి మ్యారేజ్ కాకముందే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి అన్న ప్రాబ్లం ఏంటి ఇది టెస్ట్ ఉంది ఒకటి ఒక టెస్ట్ చేస్తారు టెస్ట్ చేయించుకోవాలి ఆ టెస్ట్ చేయిస్తే అలాంటి ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉంటే దానికి రెడీ డాక్టర్స్ చెప్తారు కానీ ఈ సికిల్ సర్వీస్ లో ఉన్న పిల్లలు ఒక్కసారి విజిట్ చేసి రండి ఏర్పు వచ్చేస్తుంది వాళ్ళని చూస్తే అంటే చిన్న చిన్న పిల్లలు ఆ బ్లడ్ ఎక్కించుకుంటూ అదే లైన్ లో పెట్టుకుంటూ చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది మోస్ట్లీ మేము బ్లడ్ క్యాంపులు పెడితే ఏ బ్లడ్ బ్యాంక్ కి తలసీమియా కిట్స్ వాళ్ళకే పంపిస్తాము అక్కడ తలసీమియా కిట్స్ తలసీమియా సికిల్ సొసైటీలో హెడ్ అలింబిక్స్ ఉంటారు ఆ ఫేర్ ని అడుగుతాము ఇలా మేము ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము మీరు చేసి తీసుకెళ్తారంటే ఫేర్ ఎక్విప్మెంట్ తీసుకొని వస్తారు అరేంజ్ చే మేము ఒక ప్లేస్ ఒక్కటే అరేంజ్ చేసుకుంటాం డోనర్స్ ని అరేంజ్ చేస్తాము సార్ బెడ్ తెస్తారు మొత్తం కావలసిన ఎక్విప్మెంట్ అంతా సార్ ప్రొవైడ్ చేసుకొని బ్లడ్ డోనర్స్ నుంచి బ్లడ్ తీసుకొని కలెక్ట్ చేసుకొని అక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ థింక్ సంతోష్ లేదండి గవర్నమెంట్ జీవన్ దాన్ అనేది ఇందులో ఇప్పుడు మనకు కిడ్నీ కావాలన్నా హార్ట్ కావాలన్నా మనం ఏం చేయాలి అంటే అక్కడ జీవన్ దాన్ యాప్ లో మనకి ఒక టెన్ హాస్పిటల్స్ డిస్ప్లే అవుతుంటాయి నేమ్స్ మనం ఏ హాస్పిటల్ లో ఉన్నామో ఆ హాస్పిటల్ ని చూస్ చేసుకుని మనకి ఏ ఆర్గాన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అక్కడ పోస్ట్ చేయాలి ఇన్ కేస్ సడన్ డెత్ కానీ బ్రెయిన్ డెత్ కానీ ఏదన్నా అయినప్పుడు అక్కడ ప్రియారిటీలో లిస్ట్ లో ఎవరికి ఉన్నారో వాళ్ళకి ఆ ఆర్గాన్ డొనేషన్ అనేది వాళ్ళు ఇస్తారు ఇది మనకు కావాలంటే ఇప్పుడు మనము ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు మన డెత్ అయిన తర్వాత మనం ఇస్తాం కాకపోతే రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేయించుకోవాలి ముందే ఇది మాది జీవన్ దాన్ అనేది గవర్నమెంట్ ఇది మేము దానికి టైప్ అయి ఉన్నాం మా ఆర్గనైజేషన్ నుంచి మేము రిజిస్ట్రేషన్ అన్ని పంపిస్తాము ఆ రిజిస్ట్రేషన్ చేసి వచ్చాక కూడా కార్డ్ మీకు జీవన్ దానే వస్తుంది దాని మీద మీ పేరు వస్తుంది మీరు ఎవరైతే నామినీగా పెడతారో వాళ్ళ నేమ్ ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది మీ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉంటుంది మీరు ఏ ఆర్గాన్స్ డొనేట్ చేయాలనుకున్నారు ఆ కార్డు మీరు ఎప్పుడు మీ పాకెట్ లో పెట్టుకోవచ్చు జస్ట్ మన ఆధార్ కార్డ్ అలాగే మనం దాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు మేడం ఇంకొకటి అప్పుడప్పుడు గ్రూప్ లో చూస్తుంటే ఆర్గాన్ డొనేషన్ అనే కొన్ని మెసేజ్లు ఫార్వర్డ్ అవుతూ ఉంటాయి అవి నిజం కాదు కదా అంటే మనం అలా ప్రైవేట్ గా సర్క్యులేట్ ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఇవ్వడానికి వీల్లేదు కదా లేదు సార్ అది అలా ఎవరైనా పోస్ట్ చేశారు అంటే అది క్రైమ్ అది నేను కిడ్నీ ఇస్తాను నేను రెడీగా ఉన్నాను ఎవరికి కావాలంటే వాళ్ళకి ఇస్తాను అని పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అలాంటి పోస్టులు చేసి వెంటనే డిక్లైన్ చేసేసేయండి దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయొద్దు ఎందుకంటే ఇవాళ ఆయన కిడ్నీ అవసరం ఉంటే అమ్ముకుంటాడు రేపు ఇంకెవరికో డబ్బులు వస్తాయంటే పిల్లలు అమ్మొచ్చు భార్య రమ్మొచ్చు ఏదన్నా అమ్ముకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు బ్లడ్ కూడా అమ్ముకోవడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నారు కాకపోతే అలా చేయనివ్వట్లేదు కాబట్టి ఆగారు అంటే ఎవరన్నా అలా ఉన్నారన్నా డైరెక్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ లో రిపోర్ట్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్ మనకు అలాంటి ప్రాబ్లం ఇలా చేస్తున్నాడు అంటే పోలీస్ స్టేషన్ లో రిపోర్ట్ ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే అది క్రైమ్ క్రైమ్ ఇంకోటి మేడం ఇక్కడ ఉన్న ఇప్పుడు గ్రూప్ మెంబర్స్ కి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వగలుగుతారా మీరు అదే అంటే బ్లడ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎన్ని రోజులకు మనం ప్లేట్లెట్స్ ఇవ్వగలగాలి అండ్ ప్లేట్లెట్స్ నుండి బ్లడ్ మళ్ళా ఈ వేరియేషన్ కూడా ఒకసారి చెప్పరా మేడం మంత్లీ టూ టైమ్స్ ఇవ్వచ్చు అండి ప్లేట్లెట్స్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఒకసారి ప్లేట్లెట్స్ ఇవ్వచ్చు ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ కి ఒకసారి బ్లడ్ ఇవ్వచ్చు డబ్ల్యూసీ అంటారు వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఇది అన్నంతకు ఒకసారి ఇవ్వాలి 
థర్టీ ప్లస్ ఉన్న వాళ్ళు ఇవ్వాలి హెల్తీ బాడీ ఉన్న వాళ్ళే ఇవ్వండి ఎందుకంటే వైట్ బ్లడ్ ఇచ్చే వాళ్ళు కొంచెం హెల్తీగా ఉండాలి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అది చాలా తక్కువ మంది డొనేట్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి దాన్ని చూసుకొని ఇవ్వండి ప్లేట్లెట్స్ రెగ్యులర్ ప్లేట్లెట్స్ అయితే ప్రాబ్లం ఉండదు దానికి ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి మనం ఇవ్వచ్చు నో ప్రాబ్లం మోస్ట్లీ అది కూడా జెంట్స్ నుంచి తీసుకుంటారు ప్లేట్లెట్స్ లేడీస్ నుంచి తీసుకోరు ఎందుకంటే హ్యాండ్ లో ఉన్న దవ్ అనేది జెంట్స్ ది దొరుకుతుంది ఒక్కోసారి లేడీస్ ది దొరకదు కాబట్టి ప్లేట్లెట్స్ మోస్ట్లీ జెంట్స్ నుంచి తీసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు బ్లడ్ మాత్రం లేడీస్ అండ్ జెంట్స్ ఎవరైనా ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ మేడం బ్లడ్ ఇచ్చిన ఎన్ని రోజులకు ప్లేట్లెట్స్ ఇవ్వచ్చు త్రీ మంత్స్ కి ఒకసారి బ్లడ్ ఇవ్వచ్చు కదా బ్లడ్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం ప్లేట్లెట్స్ ఇమీడియట్ గా ఇవ్వాలి అంటే ఎన్ని రోజుల్లో గ్యాప్ ఉండాలి ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత ఇవ్వచ్చు ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత ఇవ్వచ్చు ఇవ్వచ్చు నో ప్రాబ్లం థ్యాంక్స్ ఫర్ నవీన్ ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్స్ ఇంకెవరైనా ఆడియన్స్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే పోస్ట్ చేయండి ఐ థింక్ సంతోష్ గారు టెస్ట్ గురించి పెట్టారు హెచ్బిఏ వన్ సి టెస్ట్ ఐ థింక్ అది బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఐ థింక్ ఆ టెస్ట్ పెట్టుకుంటే ఆ టెస్ట్ చేసుకోవాలంటున్నాను సంతోష్ గారు ఒకసారి మీరు అన్మ్యూట్ చేసి కొంచెం వివరించగలుగుతారు దాని గురించి గుడ్ ఈవినింగ్ వెంకట్ గారు సంతోష్ మాట్లాడుతున్నాను అదే హెచ్బిఏన్సీ బిఫోర్ మ్యారేజ్ అండ్ బిఫోర్ ప్రెగ్నెన్సీ తలసీమియా మన బాడీలో ఉందా లేదా టెస్ట్ చేసుకోవడానికి తలసీమియా సికిల్సల్ సొసైటీలో వెళ్ళి టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు మాకు చెప్పిన విషయాన్ని నేను ఇక్కడ నాకు సడన్ గా గుర్తొచ్చి చెప్పాను సో బిఫోర్ మ్యారేజ్ మేల్ ఆర్ ఫిమేల్ అండ్ బిఫోర్ ప్రెగ్నెన్సీ దే కెన్ గో అండ్ టెస్ట్ ఎందుకంటే ఆ టెస్ట్ చేసుకుంటే తలసీమియా ఉంది అని తెలిస్తే జాగ్రత్త పడనీకి చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో దట్ అది వచ్చిన తర్వాత బాధపడే కన్నా అది రాకుండా ఎలా చూసుకోవాలి ఏం తీసుకోవాలి డైట్ కానీ ఎలాంటిది కానీ మనం డాక్టర్ మన నెట్ లో సెర్చ్ చేసిన దొరుకుతుంది సో దట్ బిఫోర్ ప్రికాషన్స్ అనే దాని కోసము దాన్ని తలసీమియా అనేది మన తీసేయాలి అనే దాని కోసం వాళ్ళు ఆ టెస్ట్ ని ముందుకు తీసుకొచ్చారు సో దట్ దాని వల్ల మనకు ఎలాంటి హెల్త్ ఇష్యూ కూడా ఉండకుండా ఉంటుంది ప్రెగ్నెన్సీలో మనం ఒకవేళ తలసీమ క్యారియర్ అయితే కూడా ప్రాబ్లం ఏం లేదండి సో దట్ దాని దాని కోసం చర్యలు తీసుకోవాల్సినవి తీసుకుంటాము దీనికి తర్వాత బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఒక్కటే ఉంటుంది బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ వెరీ హై కాస్ట్లీ బట్ అది కూడా అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ఫుల్ గా తలసీమియా బయట పడుతుంది అతను బయట పడతాడు అని కూడా చెప్పలేము అనమాట బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అయిపోయాక కూడా అండ్ నవీన్ గారు ఇందాక మీరు బ్లడ్ అడిగారు కదా బ్లడ్ అండ్ ప్లేట్లెట్ సెండ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఆర్ వన్ మంత్ తర్వాత బ్లడ్ ఇవ్వచ్చండి ప్లేట్లెట్స్ ఇచ్చిన ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి కానీ వన్ మంత్ కి కానీ అతని హిమోగ్లోబిన్ చెక్ చేస్తారు చెక్ చేసిన తర్వాత తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇంకొకటి బ్లడ్ డోనర్స్ అందరికి ఒక చిన్న సజెషన్ కూడా త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్ మినిమం ఆగండి ఎందుకంటే మనం తింటున్న ఫుడ్ ఫుడ్ బాగాలేదు కాబట్టి సో దట్ మినిమం త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ అవుతే బ్లడ్ ఇచ్చిన తర్వాత త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ తర్వాత బ్లడ్ ఇవ్వడం చాలా మంచిది ఇప్పటి వరకు సోఫా నేను థర్టీ సెవెన్ టైమ్స్ బ్లడ్ ఇచ్చాను బ్లడ్ అండ్ ప్లేట్లెట్స్ రెండు ఇచ్చాను డబ్ల్యూబిసి క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది అది కీమోథెరఫీ చేసినప్పుడు డబ్ల్యూబిసి స్పెషల్ డొనేషన్ సిక్స్ టు సెవెన్ డొనేషన్ ప్లేట్లెట్స్ డొనేషన్ చేయడానికి ఫిమేల్స్ కూడా ప్లేట్లెట్స్ డొనేషన్ చేయొచ్చు బట్ వాళ్ళకి వేన్ ప్రాంప్ట్ గా ఉంటే తీసుకుంటారు ఫిమేల్స్ ఏమి ఎంకకి ఏమి ఎలానక్కర్లేదు ట్వెల్వ్ టు ఎయిటీన్ హిమోగ్లోబిన్ ఎవరికున్నా కానీ ఇవ్వచ్చు దానికన్నా లోపు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికి కూడా ఇవ్వకూడదు మినిమం వెయిట్ ఫర్ బ్లడ్ డొనేషన్ ఇస్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ సిక్స్టీ కాదు ఎంత అని ఇవ్వచ్చు మినిమం ఏజ్ ఎయిటీన్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు మన గవర్నమెంట్ నిర్దేశించిన ఏజ్ లిమిట్ సో ఎవరికైనా సరే బ్లడ్ డొనేషన్ ఎవరైనా వచ్చి బ్లడ్ స్వచ్ఛందంగా ఎక్కడైనా ఇవ్వచ్చండి ఛార్జెస్ పాడతా ఇంకొంత మంది కూడా ఇందాక కొన్ని క్వశ్చన్స్ విన్నాను నాకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి బ్లడ్ బ్యాంక్ లో ఉన్నాను కాబట్టి కాల్స్ కూడా వస్తాయి మాకు బ్లడ్ కి ఛార్జెస్ ఎందుకు చేస్తున్నారు అని హాస్పిటల్ వాళ్ళ మీద చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి సార్ బ్లడ్ 
వాళ్ళకే ఛార్జ్ చేస్తారని మీరు ఇచ్చిన బ్లడ్ కాస్ట్ ఛార్జెస్ అది వాళ్ళ టెస్ట్ లో ఉంటాయి హెచ్ఐవి హెచ్బిఎస్ఏజి హెచ్సివి ఎంపీ విడిఆర్ఎల్ ఇవన్నీ టెస్టులు చేయనికి వాటికి కిట్ కి ఛార్జెస్ పడతాయి గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేయదు కాబట్టి వీళ్ళు ఛార్జ్ చేస్తారండి అంతే తప్పితే బ్లడ్ బ్యాంక్ లో ఏమీ సపరేట్ గా మీకు బ్లడ్ ఇచ్చినందుకు ఛార్జెస్ అని అనుకోకండి దయచేసి అన్ హాస్పిటల్స్ ని అండ్ బ్లడ్ బ్యాంక్స్ ని బ్లేమ్ చేసుకోకండి ఈచ్ అండ్ ఎవరీ దాని మీద ఒక్కొక్కటి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఈచ్ హాస్పిటల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది దీంట్లో టూ టూ త్రీ టైప్స్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి దానికి లెక్క ప్రకారంగా దానికి ఛార్జెస్ ఉంటాయండి ఆ హాస్పిటల్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి అంతే సంతోష్ నేను కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేశాను బ్లడ్ కు ఎక్కడ ఛార్జెస్ లేవు సో డిపెండింగ్ ఆన్ టెస్ట్ ల మీద ఆ ఛార్జెస్ ఉంటాయి బేస్డ్ ఆన్ ద హాస్పిటల్ ఇంకెవరికన్నా క్వశ్చన్లు ఉంటే అడగచ్చు హలో మేడం నా పేరు గౌతమ్ ఇంకొకటి మీరు కొంచెం అవేర్నెస్ కొంచెం క్రియేట్ ఎక్కువ క్రియేట్ చేయాలండి బ్లడ్ డొనేషన్ ఆర్ ఆర్గాన్ డొనేషన్ గురించి స్పెషల్ గా ఇది హిందూ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఆర్గాన్స్ లేకపోతే స్వర్గంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఆపేస్తారు మీ చే కండ్లు లేవు లివర్ లేవు ఇట్లాంటి కూడా కొన్ని మైండ్ల ఉన్నాయన్నట్టు దేవుడు ఇచ్చిన బాడీని అలాగే దేవుడికి ఇవ్వాలి మీరు మీరు ఎందుకు ఆర్గాన్స్ వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసి వస్తున్నారని ఆపుతున్నారు సో కొంచెం నేర్పియండి కొంచెం ఆల్రెడీ ఏంటంటే ముందు కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ నుంచి తీసుకుంటున్నాను సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్కూల్ పిల్లలకు దాని గురించి అవేర్నెస్ తర్వాత చెప్పొచ్చు ముందు ఎబో ఎయిటీన్ ఉన్న కాలేజెస్ అని ఇంటర్ కానీ డిగ్రీ కాలేజెస్ కి కానీ మెయిన్ అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి మెయిన్ అక్కడ మెయిన్ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేస్తాం రెగ్యులర్ గా మల్లారెడ్డి కాలేజ్ శివానీ కాలేజ్ సిద్ధార్థ కాలేజ్ ఇలాంటి కాలేజెస్ మాకు నియర్ గా ఉండి వాళ్ళు టైం ఇచ్చిన కాలేజ్ లో మేము కంపల్సరీ అవేర్నెస్ కోసం వెళ్తాము పిల్లలకు చెప్తాము ఎందుకు బ్లడ్ డొనేట్ చేయాలి ఎందుకు ఆర్గాన్ డొనేషన్ చేయాలి అని ఇప్పుడు సిదా చెప్పినట్టు అంటారు దేవుడు ఇచ్చిన బాడీని దేవుడికి అంకితం చేయాలి కళ్ళు లేకుంటే స్వర్గానికి పోలేము అలాంటి నమ్మే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు పిల్లలు కొంత మంది మాది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి మేడం మా అమ్మ నాన్న చెప్పకండి చెప్తే నన్ను తిడతారు అని చెప్తే పిల్లలు కూడా ఉన్నారు అయితే మనం అవేర్నెస్ అనేది మనం కూడా ఇంట్లో నుంచి క్రియేట్ చేసుకుంటూ రావాలి ఏది మొదలైనా ముందు మనతోటే మొదలు కావాలి మన ఇంట్లో వాళ్ళని ముందు మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి మనం వాళ్ళని మోటివేట్ చేయాలి అలా చేసుకుంటూ వస్తే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనలోనే భయం ఉంది మన ఇంట్లో మనమే చేయడానికి భయపడుతున్నాం మన ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పుకోవడానికి మనకే భయం అనుకోండి మనం భయ ఇంత చెప్పిన వినరు ఇప్పుడు ఒకటే అడుగుతారు నన్ను ఆర్గాన్ డొనేషన్ చేసావా చేస్తావా అని అడుగుతున్నా నువ్వు చేస్తావా అని అడుగుతారు ఫస్ట్ నేను ఆర్గాన్ డొనేషన్ జాయిన్ అయిన విత్ఇన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో నేను ఆర్గాన్ డొనేషన్ కి రాసేస్తాను ఈ ఆర్గనైజేషన్ లో జాయిన్ అయ్యి నేను త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది జాయిన్ అయినాక వెంటనే నేను చేసిన ఫస్ట్ పని ఇంకేంటే ఆర్గాన్ డొనేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసేసుకున్నాను బ్లడ్ ఇవ్వాలని చాలా ఉంది బట్ ఏంటంటే నా హిమోగ్లోబిన్ చాలా తక్కువ అవుతుంది నాకు బయట నేను చెక్ చేసుకుంటే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది ఏ అపోలకో ఏ కింగ్స్ కో పోతే మాత్రం లెవెన్ ఏ చూపెడతారు కాబట్టి ఇప్పటికి వెళ్ళి రిటర్న్ వచ్చిన దాఖలాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అంటే ఒకరిని నేను మోటివేట్ చేసి అడిగే ముందు ముందు అది నేను చేసి చూపించి ఇతరులను అడగాలి అనేది నా ఒపీనియన్ అందుకే ఫస్ట్ నేను ఏమంటా అంటే మన నుంచే స్టార్ట్ కావాలి ఏదైనా ఇప్పుడు నేను చెయ్యాలి అనుకునేది ముందు నేను చేసి చూపెడతా నేను చేస్తాను మీరు చెయ్యండి నేను డొనేట్ చేయలేను కాకపోతే మా వాళ్ళు డొనేషన్ చేయిస్తారు ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ కి ఒకసారి నేను డొనేషన్ కానీ వెళ్తాను కానీ వెంట మా వారిని తీసుకెళ్తాను నేను రిజెక్ట్ అయితే మా వారితో ఇప్పించేస్తాను ఇవ్వాలని చాలా ఉంది చాలా ఏంటి ట్రై చేస్తున్నాను బట్ హెల్త్ పరంగా స్ట్రాంగ్ ఏ బట్ హిమోగ్లోబిన్ పరంగా చాలా లెస్ గా ఉంటుంది అంతే అది అడిగిన వాళ్ళు చెప్పాలి దేవుడు ఇచ్చినవి దేవుడు తీసుకెళ్ళాలని అడుగుతున్నారు ఏంటంటే దేవుడు ఏది ఇవ్వలేదండి మనం వస్తాం ముత్తి చేతితో వెళ్ళిపోతాం ఈ మధ్యలో ఏం చేస్తామనేది ముఖ్యం అంతే దేవుడు ఏమి 
ఉంటే ఏమి రాదు కదా ఇప్పుడు ఒక బాడీ మధ్యలో కలిసి ఇంకా కొంతమంది అయితే బాడీని కూడా మెడికల్ కాలేజీకి రాసి కూడా ఉన్నారు కమ్యూనిజం కూడా అదే చెప్తుంది అన్నట్టు మీరు బాడీని డీకంపోజ్ చేయడం ఎందుకు ఒక మెడికల్ కాలేజీలో వేస్తే స్టూడెంట్స్ దాని మీద ఆర్ఎండి చేస్తుంటారు నెక్స్ట్ వచ్చే రోగాలు అవన్నీ తగ్గించడానికి హెల్ప్ అవుతాయి కదా అని సో ఆర్గనైజేషన్ కాలేజీకి ఇవ్వడానికి వీలవుతుందా బాడీని లేదు ఇస్తే బాడీ అన్నా ఇవ్వాలి లేదన్నా ఆర్గన్ అని ఇవ్వాలి దేనికన్నా ఒకదానికి రాయాలి అయితే ఫస్ట్ ఆర్గన్ డొనేషన్ బెటర్ అయితే యా ఓకే థాంక్యూ ఎందుకంటే బాడీ ఇచ్చి చేస్తాము అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకోరేమో కనీసం అందులో ఉన్న ఆర్గన్స్ ఇచ్చేద్దామన్న ముందుకొద్దాం యా మేడం ఇప్పుడు మెడికల్ కాలేజీలల్లో డెడ్ బాడీస్ దొరకట్లేదు చాలా ప్రైస్ పెట్టి కొంటున్నారు ఈవెన్ ఒక అనాథ శవాన్ని తీసుకొచ్చి అమ్ముతున్నారు అన్నట్ అది కూడా మాఫియా స్టార్ట్ అయింది సో వన్ థర్టీ క్రోర్స్ ఉన్న కంట్రీలో డెడ్ బాడీస్ కూడా దొరకట్లేవు అంటే అది ఒక వింత వాళ్ళు కూడా బాడీ డొనేషన్ అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ పెట్టేసి బాడీ రిజిస్ట్రేషన్ అంటే బాడీని వాళ్ళకు ఇవ్వడానికి రిజిస్టర్ చేసుకునే ఆర్గనైజేషన్ ఇంకొకటి కూడా ఉంది చెప్పండి మా ఈ ఆర్గన్ డొనేషన్ కి ఏమన్నా ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అండి అంటే ఏమి ఇలాంటి ఉండకూడదు అంటే ఈ బాడీ అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు హిమోగ్లోబిన్ ఇంత ఉండాలని బ్లడ్ డొనేషన్ ఉంటుంది కదా అలాంటిది ఏమన్నా ఉంటుందా ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ ఈ బాడీ డొనేషన్ అనేది ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకుంటారు అంటే నేను ఫస్ట్ లో కొంచెం లేట్ గా జాయిన్ అయ్యాను అంటే యాక్సిడెంట్ కేసెస్ లో తీసుకుంటారు అని విన్నాను ఈ కేసెస్ లో తీసుకుంటారు ఈ కేసెస్ లో తీసుకోరు అనేది ఏమన్నా ఉంటుంది అండి టూ క్వశ్చన్స్ ఇవి అంటే ఒకటేమో ఫస్ట్ ఎలాంటి వాళ్ళు అప్రోచ్ అవ్వాలి ఫస్ట్ రిజిస్టర్ చేసుకోవడము సెకండ్ది ఆఫ్టర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్సన్ ఎవరైతే డొనేట్ చేశాడో ఆ పర్సన్ కి ఏమన్నా అయినప్పుడు ఏ కేసెస్ లో వాళ్ళు అంటే ఈ ఎలిజిబుల్ ఫర్ గివింగ్ అంటే సమ్ కేసెస్ లో చెయ్యి దే కాన్ గివ్ అనేది ఏమన్నా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇప్పుడు హై బాడీ పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాము మనకు ఏదన్నా షుగర్ కానీ ఏదన్నా ఉంటే కొన్ని ఆర్గన్ తీసుకోరు ముందు ఫస్ట్ మనము ఆర్గన్ డొనేషన్ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి హార్ట్ లంగ్స్ లేవర్ కిడ్నీస్ ఐ ఉంటాయి ఫైవ్ ఆర్గన్స్ డొనేషన్ కి ముందు రిజిస్ట్రేషన్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి మనకి ఏదైనా అయినప్పుడు మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి మనం రిజిస్ట్రేషన్ అయింది అని తెలిస్తే ఆ టైంలో వాళ్ళు ఫోన్ చేసి జీవన్ దాన్ వాళ్ళు కానీ ఏదైనా హాస్పిటల్ వాళ్ళు కాదు ఇమీడియట్ గా రెస్పాండ్ అయ్యి తీసుకుంటారు అంటే నియర్ గా ఎవరు ఉంటారు ఈ హాస్పిటల్ లో ఎనీ యాక్సిడెంట్ కేస్ అయినా కానీ ఇమీడియట్ గా డొనేషన్ తీసుకుంటారు మనం బాడీ డొనేట్ చేయాలి అంటే దానికి కూడా సపరేట్ ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నాయి అంటే మన బాడీని కాల్చకుండా వాళ్ళు ఆ బాడీ ఇచ్చేయాలి అనున్నప్పుడు రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి సీతామహాలక్ష్మి గారి అని విజయ విజయవాడలో ఉంటారు ఆ మేడం వాళ్ళది ఆర్గనైజేషన్ ఉంది వాళ్ళది ఏంటంటే శరీరాన్ని భూమిలో పాతి పెట్టకూడదు శరీరాన్ని కూడా డొనేట్ చేయొచ్చు అనే థీమ్ మీద వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకుంటున్నారు మా దగ్గర ఏంటంటే ఓన్లీ ఆర్గాన్ డొనేషన్ రిజిస్టర్ చేయిస్తాము త్రూ జీవన్ దాని నుంచి మీరు చేసింది కూడా జీవన్ దాన్ అనే మీకు కార్డ్ లో వస్తుంది మీరు చేసిన డీటెయిల్స్ అన్ని అక్కడ ఉంటాయి లివర్ కిడ్నీ హార్ట్ వీటిని డొనేట్ చేయొచ్చు ఐస్ కి మళ్ళీ ఐస్ కి సపరేట్ గా డొనేషన్ ఉంటుంది ఐస్ ఇందులో ఇంక్లూడ్ కావు ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలి ఇప్పుడు మోస్ట్లీ డెత్ అంటే ఇంట్లల్లో చనిపోయిన కేసెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి నాకు తెలిసి మోస్ట్లీ హాస్పిటల్స్ హాస్పిటల్ లో అంటే మోస్ట్లీ మనం చెప్తాము డొనేషన్ చేశారు డొనేషన్ ఉంది అంటే వాళ్ళే చెప్తారు ముందే అడుగుతారు ఏదైనా బ్రెయిన్ డెత్ ఉందా హోప్స్ లేని కండిషన్ లో ఏమన్నా ఉంటే 
ముందు మనకు అక్కడ ఉన్న హాస్పిటల్ వాళ్ళు అప్రోచ్ అవుతారు ఓకే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు డొనేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఇలా నీడి ఉంది వీళ్ళకి ఇస్తారా అని హాస్పిటల్ వాళ్ళు మనల్ని అప్రోచ్ అవుతారు నాట్ ఓన్లీ యాక్సిడెంటల్ కేస్ ఎనీ కేస్ నార్మల్ నార్మల్ గా సాధారణ మరణమైనా కానీ మనకు తీసుకుంటారు మనవి పాయిన్నెస్ ఏదన్నా బాడీ పాయిన్నెస్ ఏదన్నా అయితే మాత్రం తీసుకోదు సో మెయిల్ ఐడి పంపిస్తే దానికి పంపిస్తారా మేడం ఫామ్ మీరు మీకు ఎనీ టైం ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా ఇలా డొనేషన్ చేయాలనుకున్నా రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలనుకున్నా మీకు బ్లడ్ అవసరం ఉన్నా మమ్మల్ని అప్రోచ్ కావచ్చండి నా ఫోన్ నంబర్ ఎయిట్ జీరో డబల్ నైన్ జీరో ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ టూ జీరో మళ్ళోసారి చెప్తాను ఎయిట్ జీరో డబల్ నైన్ జీరో ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ టూ జీరో నా పేరు శైలజ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మేము మా టీమ్ మెంబర్స్ సర్వ సేవ అందించడానికి రెడీగా ఉంటాం మేడం వన్ డే మెంబర్కి సజెషన్ ఇవ్వండి మేడం ఆఫ్టర్ బ్లడ్ ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది కొందరికి ఏంటంటే అలవాటు లేక అవుతుందండి క్లారిటీ లేదు ఇప్పుడు ఏం పడుతుందా మేడం కొద్ది మెంబర్స్ కి సజెషన్ సజెషన్ ఇవ్వగలుగుతారా మేడం ఇది ఆఫ్టర్ బ్లడ్ ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి అంటే కొందరికి ఎలా అంటే ఇమీడియట్ గా కళ్ళు తిరగడం కానీ లేకపోతే అలవాట్లు లేకుండా ఉండడం కానీ సో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు ఏమన్నా స్పెసిఫిక్ గా ఏమన్నా ఉన్నాయా బ్లడ్ డొనేషన్ తెలిసినప్పుడు బిఫోర్ వన్ అవర్ బిఫోర్ వెళ్ళండి తిన్నాక ఒక వన్ అవర్ తర్వాత మీరు బ్లడ్ డొనేషన్ చేయండి తినకుండా బ్లడ్ డొనేషన్ చేయకూడదు ఒకవేళ మీరు బ్లడ్ డొనేషన్ చేశాక లిక్విడ్స్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ కానీ ఎక్కువ లిక్విడ్ డైట్స్ ని ఫాలో అప్ కండి చక్కగా తిని మాత్రం ఒక వన్ అవర్ తర్వాతనే బ్లడ్ డొనేట్ చేయండి తినకుండా ఎవరు కూడా బ్లడ్ డొనేషన్ కి వెళ్ళకూడదు ఇది మెయిన్ థింగ్ మీరు బ్లడ్ డొనేషన్ చేశారు కళ్ళు తిరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తున్నాయి అక్కడే హాస్పిటల్లో ఉండండి బైక్ డ్రైవ్ చేసి వెళ్ళకూడదు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అలాగే రెస్ట్ తీసుకొని కాస్త రికవర్ అయ్యాక ఏ ఫ్రూట్ జ్యూస్ కానీ కొన్ని మిల్క్ కానీ తాగి రికవర్ అయ్యాకనే మళ్ళీ ముందుకెళ్ళండి వెంటనే మాత్రం బ్రెడ్ డొనేట్ చేశాను నాకు టైం లేదు అని మాత్రం బైక్ లు డ్రైవ్ చేసుకుంటూ రోడ్ల మీద మాత్రం వెళ్ళకండి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ స్పెండ్ చేయండి స్పెండ్ చేసి రిలాక్స్ అయ్యి ఒక ఫ్రూట్ జ్యూస్ తాగండి తాగాక మీరు మళ్ళీ మీ వర్క్ హ్యాబిటీస్ గా చేసుకోవచ్చు హెల్తీ ఫుడ్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి బయట ఫుడ్ కాకుండా డైలీ ఇంట్లో ఉన్న అన్నము చపాతి కర్రీస్ ఇవి తీసుకుని హెల్తీగా ఫుడ్ తీసుకుంటే చాలు వెరీ ప్రికాషనరీ అవసరమే లేదు విత్ లిక్విడ్ డైట్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ తీసుకోండి ఫ్రూట్ జ్యూస్ తీసుకుంటే మీ దగ్గర మనకి ఎఫెక్ట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కళ్ళు తిరిగినట్టు అనిపించినట్లయితే మాత్రం అక్కడ ఎందుకంటే మీరు డొనేట్ చేసే బ్లడ్ బ్యాంక్ లో ఉన్న హాస్పిటల్ లో ఉన్న డొనేట్ చేస్తారు కాబట్టి అలాంటి సింటమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే అక్కడే ఆగిపోండి కానీ వెళ్ళొద్దు ఇంటికి వెళ్ళకుండా ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయ్యా రిలాక్స్ అయ్యి మంచిగా ఉంది అనుకుంటేనే బయలుదేరి వెళ్ళండి ఎందుకంటే మనకి ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అయినా చేసినా చూడ్డానికి డాక్టర్స్ ఉంటారు రేపు రోడ్ మీద వెళ్ళి పడిపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది అది మనకి అంటే సేవ చేయడానికి వెళ్ళేసి మనమే పేషెంట్ అయిపోతే కష్టం కదా అలాంటి స్టేజ్ తెచ్చుకోవద్దు బట్ బీ కూల్ షుగర్ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు బ్లడ్ డొనేట్ చేయడానికి లేదండి షుగర్ ఉంటే చేయొద్దు బీపీ ఉంటే కూడా తీసుకోరు బ్లడ్ డొనేషన్ తీసుకోరు బీపీ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు బ్లడ్ డొనేట్ చేయడానికి వెళ్ళలేదు తీసుకోరు స్మోక్ చేసిన డ్రింక్ చేసిన డ్రింక్ చేసిన ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వరకు కూడా బ్లడ్ డొనేట్ చేయడానికి ఉండదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ డ్రింక్ చేయడం అంటే విషన్ తీసుకోవడం మనం విషన్ తీసుకుని మన బాడీని పాడు చేసుకున్నాము మనం డొనేట్ చేసే దాని ఎఫెక్ట్ మనం ఇచ్చిన వాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది కదా అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో కూడా తీసుకోరు కూల్ మైండ్ 
కూల్ గా ప్రశాంతంగా వెళ్ళి ప్రశాంతంగా ఇచ్చేరండి నేను బ్లడ్ ఇచ్చాను నాకు ఏదో అయిపోయింది నేను ఇలా అయిపోయాను బ్లడ్ ఇచ్చినప్పటి నుంచి నేను నీరసం అయిపోయాను అని చాలా మంది చెప్తారు బ్లడ్ ఇచ్చిన కారు మన బాడీలో బ్లడ్ ఇచ్చేసారు మళ్ళీ మన బాడీలో రక్తాన్ని పెంచారండి మనం చక్కగా తినాలి మామూలుగా రెగ్యులర్ గా తినే ఫుడ్డే అన్నం తినండి కూరలు తినండి పెరుగు తినండి ఫ్రూట్స్ తినండి ఇవన్నీ చక్కగా తింటేనే మనలో బ్లడ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అవేవి తినకుండా నీరసంగా అయిపోయాను నేను మళ్ళోసారి ఇవ్వలేను బ్లడ్ ఇవ్వడం వల్ల నీరసం అయిపోతాము మనం పడిపోతాము అని అపోహలు క్రియేట్ చేస్తారు తప్పు అది కరెక్ట్ కాదు మనం చక్కగా పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి మధ్యాహ్నం లంచ్ చేయాలి నైట్ డిన్నర్ చేయాలి వీటితో పాటు చక్కటి ఫ్రూట్స్ తీసుకోండి ఫ్రూట్ తీసుకుంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు మోస్ట్లీ ఇంట్లో ఫుడ్ తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంచండి బయట ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయండి మన బ్లడ్ ప్యూరిఫై అవుతుంది మన పాత బ్లడ్ వెళ్ళిపోతుంది కొత్తగా మళ్ళీ మనకి కొత్త బ్లడ్ లోపల పడుతుంది కాబట్టి ప్యూరిఫై అవుతుంది మనకి ప్యూర్ బ్లడ్ అవుతుంది మనము రెగ్యులర్ గా త్రీ మంత్స్ కి ఒకసారి చెకప్ ఉంటుంది మనం త్రీ మంత్స్ కి ఒకసారి ఇచ్చామనుకోండి నార్మల్ గా మీరు వెళ్తారు ఒక హాస్పిటల్ లో చెక్ చేయమ్మా అంటే హిమోగ్లోబిన్ చెక్ చేయాలంటే ఒక మూడు వందలు వేస్తారు బీపీ చెక్ చేయాలంటే దానికి కాస్ట్ వేస్తారు షుగర్ టెస్ట్ అంటే వేస్తారు ఇవన్నిటిని అవాయిడ్ చేయాలంటే మనం త్రీ మంత్స్ కి ఒకసారి వేసి బ్లడ్ డొనేట్ చేయండి ఆ టెస్ట్లన్నీ మనకు ఫ్రీగా చేసి పడతారు మన బ్లడ్ తీసుకున్నారు అంటే వాళ్ళు ఈ టెస్ట్ లన్నీ ఫ్రీగా చేస్తారు మనకి ఏదన్నా ఉంది అంటే వెంటనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు మా మీకు ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉంది మీరు బ్లడ్ ఇవ్వకండి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి అని ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు వస్తుంది కాబట్టి మనం రెగ్యులర్ గా చేసుకునే టెస్ట్ లో అమౌంట్ కూడా ఖర్చు తగ్గినట్టే కదా అది కూడా ఒక మంచి ఉపయోగమే మనకి మ్యూచువల్ బెనిఫిట్ ఫస్ట్ మెయిన్ థింగ్ ఈస్ వీఆర్ సేవింగ్ అ లైఫ్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ మన పరిస్థితి మన ఎలా ఉంది అనేది కూడా ఈజీగా మనం వెరిఫై చేసుకోవాలి మేము ఏం చేస్తాం అంటే డోనర్ ని పంపిస్తాము పేషెంట్ కి ఎమర్జెన్సీ ఉంటే ఇచ్చేసి వస్తారు పేషెంట్ వాళ్ళని కూడా ఏమడుతామంటే నేను డోనర్ ని పంపిస్తున్నాను నీకు రక్తం ఇస్తున్నాడు మరి మాకు అవసరం ఉన్న దగ్గర నువ్వు ఇస్తావా లేదా అని చెప్పేసి అతని డిజైన్స్ కూడా మేము తీసుకుంటాం ఎందుకంటే మనకు అవసరం ఉన్నప్పుడు మనల్ని అడిగినప్పుడు వేరే వాడికి అవసరం ఉన్నప్పుడు నువ్వు కూడా ముందుకు రావాలి ఎందుకంటే బ్లడ్ ఎక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కాదండి ఏ ఫ్యాక్టరీలు లేవు తయారు చేయడానికి ఒక హిమంలోనే బ్లడ్ తయారవుతుంది ఎందుకంటే రోజు రోజుకి బ్లడ్ నిల్వలు తగ్గిపోయాయి బ్లడ్ బ్యాంకులు చూస్తే అన్ని ఎంటీగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు బ్లడ్ లేదని రోజుకి మాకు ముప్పై మెసేజ్ వచ్చినాయి ఒక్కరికి పంపించకుండా ఒక ప్రాణాన్ని నిలపలేక ఉన్నామే అన్న బాధ ఇంకా ఇస్తాము మళ్ళీ ఇచ్చే వాళ్ళని కూడా మేము మళ్ళీ అడుగుతూనే ఉంటాం మీకు హెల్ప్ చేస్తాం కదా మీరు ఇంకొక పేషెంట్ కి హెల్ప్ చేయండి ముందు ఫ్యామిలీ నుంచి రమ్మంట మేమైతే నేను పంపిస్తాను డోనర్ మీ ఫ్యామిలీ నుంచి ఎంత మంది ముందుకు వచ్చారు డొనేట్ చేయడానికి ఒక హార్ట్ సజెస్ట్ చేయాలంటే సిక్స్ టు సెవెన్ డోనర్స్ కావాలి అని చెప్తూ ఉంటారు సెవెన్ డోనర్స్ ని మనం అరేంజ్ చేయాలి అంటే ఒక్కొక్క క్షణంలో చాలా కష్టమే అది ఫ్యామిలీస్ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు చెప్పడానికి మూడు వందలు నాలుగు వందల మంది ఉంటారు మన ఫంక్షన్ చేసే రెండు వందలు మూడు వందల మంది వస్తారు ఇంటికి అందులో ఒక ఇద్దరు వచ్చిన లాభమే కదా ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక ఇద్దరు వచ్చారా డొనేట్ చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నారా మీ ఫ్యామిలీ నుంచి రమ్మనింది మీ ఫ్రెండ్స్ ని రమ్మనింది మేము మా తరఫు నుంచి మేము పంపిస్తాం ఎప్పుడు ఇవ్వడమే కాదు ఒక్కోసారి తీసుకోవడానికి కూడా మనం ఉండాలి కంపల్సరీ అడగాల్సింది అలా అడగడం వల్లనే ఈ రోజు ఇంత మంది డొనర్స్ ని మేము రెగ్యులర్ గా సెండ్ చేయగలుగుతున్నాం ఇవ్వుకుంటూ పోయినా కొద్దిగా ఎప్పటికీ నేనే ఇవ్వాలా ఎప్పుడు నేనే ఇవ్వాలన్న భావం కలిగింది అనుకోండి కష్టం కదా మనకు డోనర్స్ దొరకరు అయితే మా అదృష్టం ఏంటంటే మా దగ్గర ఉన్న డోనర్స్ అందరూ కూడా చాలా యాక్టివ్ డోనర్స్ ఏ క్షణమైనా మిడ్ నైట్ అయినా కానీ వెళ్ళి డొనేట్ చేయడానికి అస్సలు ఎవిటేట్ చేయరు ఎనీ టైం మేము ఎలా వర్క్ చేస్తామో నా లిస్ట్ లో ఉన్న డోనర్స్ అందరూ కూడా అలాగే ఉన్నారు 
యాక్చువల్ గా కొన్ని వింటుంటామండి అంటే బి పాజిటివ్ ఓ పాజిటివ్ చాలా మంది ఉంటారు సో మీరు అన్నెసరిగా ముందు వెళ్ళి డొనేట్ చేయకండి అని చెప్తుంటారు అంటే అది చాలా మంది ఉండడం వల్ల వేస్ట్ అయిపోతుంది అనేసి అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అండి అంటే మీరు వాలంటరీగా చేయకండి అవసరం ఉంటే చేయండి లేకపోతే మీరు చేయకండి ఎందుకంటే బి ఓ ఓ పాజిటివ్ చాలా ఉంటారు అంటారు నిజంగా అలా అంటే అలా వేస్ట్ అయ్యే ఉంటాయా లేకపోతే వేస్ట్ అంటే చెయ్యచ్చా ఈ మేము ఒకటి ఏం చెప్తామంటే ఇప్పుడు బ్లడ్ బ్యాంకులలో వెళ్ళి ఓన్లీ ఇప్పుడు నేను డొనేట్ చేస్తాను అని క్యాంప్ పెడుతూ ఉంటారు కొన్ని బ్లడ్ బ్యాంకుల వాళ్ళు కానీ వేరే క్యాంపులలో ఆ క్యాంప్ వాళ్ళు బ్లడ్ తీసుకెళ్లి ఎవరికి ఇస్తున్నారు అంటే అది యూస్ చేస్తున్నారా లేదా అది తెలుసుకోవాలి కొన్ని ఐటీ సెక్టర్ వాళ్ళు వెళ్ళి క్యాంప్ నిర్వహిస్తూ ఉంటే ఫ్రెండ్స్ తోటి వెళ్ళి ఇచ్చేసుకుంటారు అలా ఇవ్వకండి రేర్ బ్లడ్ గ్రూప్ వాళ్ళు అలా ఇవ్వదు ఏబి పాజిటివ్ నెగిటివ్ బ్లడ్ క్యాంప్స్ లలో ఇవ్వద్దు ఎందుకంటే అవసరం పడ్డప్పుడు నెగిటివ్ గ్రూప్ దొరకడం చాలా కష్టం సార్ ఓ నెగిటివ్ ఏ నెగిటివ్ వీళ్ళు దొరకరు రేర్ గ్రూప్స్ వాళ్ళని మేము క్యాంప్స్ లలో ఇవ్వద్దని చెప్తాం మేమే చెప్తాం ఎందుకంటే ఎమర్జెన్సీ కేసులలో దొరకదు క్యాంప్స్ అయి తీసుకెళ్తే ఏం చేస్తారంటే బ్లడ్ బ్యాంక్ లకు ఇస్తూ ఉంటారు చాలా రేర్ లో తలసీమియా కిట్స్ వాళ్ళకి ఇస్తారు కానీ మోస్ట్లీ బ్లడ్ బ్యాంక్ లో చాక్ లో పెట్టుకోవడానికే ఈ క్యాంప్స్ లోంచి తీసుకెళ్తూ ఉంటారు అలాంటి పరిస్థితిలో మాత్రం డొనేట్ చేయొద్దని చెప్తాను నేను ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ కి ఒకసారి స్వచ్ఛందంగా వెళ్ళి ఇచ్చిరండి బట్ క్యాంప్స్ లలో మాత్రం డొనేట్ చేయొద్దు ఒక తలసీమియా టిప్స్ కి మాత్రం చెయ్యండి వేరే ఎక్కడ కూడా క్యాంప్ లలో డొనేట్ చేస్తే ఏంటి అంటే వాళ్ళు బ్లడ్ బ్యాంక్ లలో ఉంచుకుంటారు ఇన్ టైమ్ లో ఇవ్వకపోతే మనకి ప్రాబ్లం నెగిటివ్ గ్రూప్ వాళ్ళు మాత్రం క్యాంప్స్ లో ఇవ్వద్దు ఎమర్జెన్సీ కేస్ చాలా క్రిటికల్ కండిషన్ లో ఉంటే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది కానీ కొన్ని కేసులలో బ్లడ్ చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మోస్ట్లీ మనకు ప్లేట్లెట్స్ డెంగ్యూ పేషెంట్ పేషెంట్స్ కి అవసరం అవుతుంది లాస్ట్ టైం అయితే చాలా మంది పిల్లలకు అయితే ప్లేట్లెట్స్ ఇన్ టైమ్ లో దొరక ఒక ఐదు మంది చిన్న పిల్లలు చనిపోయారు ప్లేట్లెట్స్ ఇవ్వడానికి బయటి ముందుకి రాక ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఒకసారి ప్లేట్లెట్స్ డొనేట్ చేయొచ్చు కాకపోతే ప్లేట్లెట్ డొనేషన్ చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది బ్లడ్ ఉండే టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో ఇచ్చేసి బయటకు వస్తారు ప్లేట్లెట్స్ అంటే ఒక త్రీ అవర్స్ టైం పడుతుంది కాబట్టి వెయిట్ చేయాలి ప్లేట్లెట్స్ ఇవ్వడానికి ఎవరు ముందుకు రాలేదు మేము దాదాపుగా ఆరు నుంచి ఏడు మంది పిల్లలు చిన్న చిన్న పిల్లలు డెంగ్యూ పేషెంట్ ఉన్న పిల్లలు చనిపోయారు ఈ టైమ్ లో బ్లడ్ దొరక్క ప్లేట్లెట్స్ డొనేషన్ చేసే వాళ్ళు లేక అది ఒక అవేర్నెస్ అనేది రావాలి ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న వాళ్ళం నేను డొనేషన్ కి వెళ్తున్నాను నాతో పాటు మీరు రావచ్చు మీరు ఇవ్వచ్చు అని మీరు కూడా చెప్పచ్చు ఒక మీ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళనే కాదు ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు కదా అప్పుడు వాళ్ళకు కూడా అవేర్నెస్ తీసుకురండి ఇంట్లో చదువుకునే పిల్లలు ఉంటారు ఇంటర్ పిల్లలు ఉంటారు చిన్న పిల్లలు ఉంటారు ఎందుకు బ్లడ్ డొనేట్ చేయాలి డొనేట్ చేసే ఏంటి చిన్న పిల్లలు కదా వాళ్ళకి ఏం తెలుసు అనుకోదు వాళ్ళకు కూడా చెప్పాలి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి ఎందుకంటే అలాంటి పిల్లలే బ్లడ్ లేకుండా బాధపడుతూ ఉన్నారు మనకు తెలిసిన విషయాన్ని మన పిల్లలతో కూడా పంచుకోవడం చాలా అవసరం చెప్పండి సంతోష్ ఇది మనకి మినిమం ఒక వన్ మంత్ వరకు స్టోరేజ్ చేస్తారండి బ్లడ్ బ్యాంక్ లో మన దగ్గరికి వెళ్ళి క్యాంప్ లో కలెక్ట్ చేసిన బ్లడ్ ని వన్ మంత్ వరకు స్టోర్ చేస్తారు వన్ మంత్ తర్వాత యూస్ఫుల్ ఉండదు ఓన్లీ వన్ మంత్ వరకే మనం స్టోరేజ్ చేయగలుగుతాం ఆ తర్వాత అది పాడైపోతుంది కాబట్టి అది వేస్ట్ అవుతుంది దాన్ని ఎక్కించారు కానీ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో ఐ థింక్ అంత వరకు మీరు ఇందాక చెప్పినట్టుగా బ్లడ్ డొనేషన్ బ్లడ్ ఏంటి స్టోరేజ్ దాంట్లో 
బ్లడ్ దొరకడమే కష్టం ఉంది అంటే ఐ థింక్ ఆ పరిస్థితి వరకు మనం థర్టీ డేస్ ఉండే అంత పరిస్థితి లేదు అని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు అన్ని కూడా అన్ని కూడా ఒక్క దాంట్లో కూడా బ్లడ్ లేదు ఇప్పుడు మేము ఏ బ్లడ్ బ్యాంక్ లో వచ్చినా స్టాక్ లేదని చెప్తున్నారు ఇచ్చిన పర్సన్ నుంచి ఇప్పుడు నిన్న ప్లేట్లెట్స్ ఇచ్చాడు అంటే మూడు నెలలు కాలేదక్క నేను ఇచ్చి అంటే హెల్తీగా ఉందాను నేను ఇచ్చేస్తాను అంటే సరే మా చూసుకో ఫస్ట్ మీ ఆరోగ్యం చూసుకొని ఇచ్చి అని పంపిస్తున్నాము ఎందుకంటే కొన్ని సీరియస్ కేసులలో తప్పట్లేదు ఇప్పుడు ఈ కరోనా కేసెస్ వల్ల వచ్చే డొనర్స్ కూడా ముందుకి రావట్లేదు చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది అన్ని ఫెసిలిటీస్ మేము కలిగిస్తాము వచ్చి మేమే వచ్చి మేమే తీసుకెళ్తాము అన్నా కానీ అమ్మో మేము రాము అన్న సిచ్యువేషన్ అయిపోయింది చెప్పిన పరిస్థితి చూసుకుంటే ఆల్రెడీ నార్మల్ సిచ్యువేషన్ లోనే బ్లడ్ బ్యాంక్స్ లలో బ్లడ్ లేదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎక్కువ క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది బట్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా ఇంకా నెగిటివ్ నెగిటివ్ డోనర్స్ ఏవైతే పాజిటివ్ డోనర్స్ నెగిటివ్ డోనర్స్ కి ఇంకా వాళ్ళ రేర్ బ్లడ్ గ్రూప్ తర్వాత రేడ్ కాంబినేషన్ కూడా ఉంటది కాబట్టి దే నీడ్ టు బి కమ్ ఫార్వర్డ్ అది ఇంకా మీరు చెప్పిన కండిషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మేము ఓన్ యా ఓన్ గిట్ కోసం అయితే 4 డేస్ సర్జరీ ఆప్ పెట్టారండి సర్జరీ అవుతారు ఇంత కష్టం ఏంటి అంటే పాప హార్ట్ పేషెంట్ డోనర్ ని వెతికి వెతికి నాలుగు రోజుల నుంచి పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వచ్చాక ఐ రోజు మాకు డోనర్ దొరికారు ఆ టైమ్ లో అతను దేవుడితో సమానం ఆ ప్రాణాన్ని నిలబెట్టాడు అంటే గ్రేట్ అనేటే కదా అంత ఎక్విప్మెంట్ ఉన్నా గానీ సరైన బ్లడ్ లేనప్పుడు ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి అది అంటే ఒక ప్రాణం నిలబెట్టడానికి ఇన్ని రకాలుగా అందరూ కృషి చేయాలి దాంట్లో ఒక ఎవరి ఎవరి బాధ్యత వాళ్ళు అట్లీస్ట్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అవుతే ఉంటుంది ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా కండిషన్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇంత మంది ఉన్నారు అని మీరు ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఒక మనం ఒక పెళ్లి చేస్తేనే ఒక ఫంక్షన్ చేస్తే రెండు మూడు వందల మంది వస్తారు దాంట్లో అందరూ ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ ఉన్నారో వాళ్ళు కమ్ ఫార్వర్డ్ రావడానికి ఖచ్చితంగా స్టెప్ ఇన్ అవ్వాలి ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టుగా బీపీ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు చేయలేదు ఇప్పుడున్న ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చాలా మంది అలా ఉన్నారు బీపీ షుగర్ లేని వాళ్ళంటూ ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా తక్కువ సో ఏది లేని వాళ్ళు బాగా హెల్తీ ఉన్న వాళ్ళు దీనికి అందరూ అట్లీస్ట్ స్టెప్ ఫార్వర్డ్ అయితే అట్లీస్ట్ కొంతవరకు సరే మొత్తము బ్లడ్ బ్యాంక్ లో ఎప్పుడైతే ఫుల్ఫిల్ అయినాయో అప్పుడు వీ కెన్ వీ కెన్ సే అందరికి అవేర్నెస్ ఉంది అందరూ కమ్ ఫార్వర్డ్ వస్తున్నారని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది కానీ ఇప్పుడైతే అంటే అందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సి ఏంటంటే ఇంతమంది ఉన్నా కానీ ఇంతమంది పెద్ద సర్కిల్ ఉన్నా కానీ అందరూ ఇవ్వలేరు అనేది ఒక కీ పాయింట్ అర్థం చేసుకోవాలి ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ ఉన్నారో ఎవరైతే ఇవ్వగలరో వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా కమ్ ఫార్వర్డ్ రావాలి అనేది కీ థింగ్ అనేది నేను అనుకుంటాను అది కరెక్ట్ అండి అందరూ ముందుకు రావాలి ఇప్పుడు మేము చూస్తాం బీటెక్ స్టూడెంట్స్ చాలా మంది మాకు కనెక్ట్ లో ఉంటారు వీకెండ్ వచ్చిందంటే రాలేం మేడం రాలేం మేడం అంటారు ఎందుకమ్మా అంటే పార్టీ మెయిన్ డ్రింక్ చేస్తారు చిన్న వయసులోని బీపీ షుగర్ ఇవన్నీ అటాక్ కావడానికి కారణం అది ఒకటి ఒక ఏజ్ నుంచి పిల్లలు మనం మోటివేట్ చేసుకుంటూ వస్తే ఈ అవేర్నెస్ ఉంటే అరే నేను డ్రింక్ చేసినా స్మోక్ చేసినా నేను ఎదుటి వాడికి సహాయం చేయలేకపోతున్నాను అన్న మైండ్ సెట్ వాళ్ళకి కల్పించామనుకోండి కొన్ని అలవాట్లను కూడా మార్చుకుంటారేమో అన్న నా ఒపీనియన్ అవునండి అట్లీస్ట్ ఒక్కోసారి అంటే మనం మనం ఉండి కూడా మనం మన ఫ్యామిలీ మెంబర్ కి మన ఫ్యామిలీ మెంబర్ కి అవసరం ఇచ్చినప్పుడు మనం బ్లడ్ మ్యాచ్ అయ్యి కూడా మనం ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఉంటది ఇలాంటి కండిషన్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవడం వల్ల సో అప్పుడు మనం హెల్ప్లెస్ అయిపోతాం ఒక మనిషి ఉండి కూడా మీరు అన్నట్టుగానే ఒక మనిషి ఉండి కూడా మనం పక్కన ఉండి కూడా మనం బ్లడ్ ఇవ్వలేక పరిస్థితి ఎందుకంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ మన మన లైఫ్ స్టైల్ వల్ల సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో థింగ్ ఇప్పుడు ఎందుకు మా మామగారు క్యాన్సర్ పేషెంట్ గా ఉండే మాకు అప్పుడు బ్లడ్ చాలా అవసరం ఉండేది అంటే ఇంట్లో సొంత కొడుకునే ఎలిజిబుల్ కాలేదు ఎందుకంటే డ్రింక్ చేశారు వచ్చేసారు కాబట్టి సొంత తండ్రికి తనే ఇవ్వలేకపోయాను అన్న బాధ అనేది పడ్డారు ఎందుకంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్ మనం తెచ్చుకోవద్దు మన మన జీవితాంతం మనం వాళ్ళకి సేవ చేస్తామా లేదా పక్కన పెడితే 
నీతో ఎమర్జెన్సీ కేసులో నన్న మన పుట్టి పెంచి పెద్ద చేసిన వాళ్ళకి కొంతలో కొంత నన్న మనం ఈ విధంగా నన్న సహాయపడడానికి అవుతుంది అసలు ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళందరికీ నాకు తెలిసి థర్టీ ప్లస్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ బీపీలు షుగర్లు లేని వాళ్ళంటూ దాదాపుగా లేనట్టున్నారు అయితే ఒకటి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడము క్యాంపులు పెట్టడము చెప్పడం మేము చేస్తూనే ఉన్నాం దాదాపుగా మోటివేట్ అయిన పిల్లలు వీళ్ళందరూ మాకు వస్తారు మంచిగా డొనేట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు మళ్ళీ క్యాంపులు చేయడము వాళ్ళ జూనియర్స్ ని వాళ్ళు తీసుకుని రావడము ఇప్పుడు వరకు ఉన్నంత వరకు బాగున్నారు పిల్లలందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి డొనేట్ చేయడానికి చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది మేము కాలేజ్కి వెళ్తాం పిల్లలకు చెప్తాం మేము చెప్పే దాంట్లో సగం పర్లకు సేవ ఎలా చేయాలి మనంతా మనం పైసా ఖర్చు లేకుండా ఒక మనిషికి హెల్ప్ చేయాలి అంటే ఇది ఒక్కటే రక్తదానం నువ్వు ఒక పైసా పెట్టాల్సిన పని లేదు వెళ్ళు డొనేట్ చేసిరా అది ఒక మనిషికి పునర్జన్మని ఇచ్చినంత నువ్వు నేను అయ్యో నేను ఎవరికి హెల్ప్ చేయలేకపోయానే నేను ఇలాంటి ఆదుకోలేకపోయాను అన్న ఇది నీకు ఉండదు ఎందుకంటే ఒక మంచి మనసుతో ఒక ప్రాణాన్ని నిలబెట్టగలుగుతావు అమ్మా అని మేము పిల్లలకి అలాగే మోటివేట్ చేసుకుంటాం నాతో మోటివేట్ అయ్యి నా స్టూడెంట్స్ ఇద్దరు కూడా రెగ్యులర్ గా బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తారు అందులో ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి నమస్తే అండి చెప్పండి వీకెండ్స్ లలో వీకెండ్స్ లో పరిగెట్టబడ్డ వీకెండ్స్ వీకెండ్స్ లలో కూడా నేను చాలా మందిని చూస్తూ ఉంటాను టైం పాస్ కి ఆల్కహాల్ తీసుకోవడము లేకపోతే ఏదో మెడికేషన్ అని చెప్పడము హెడ్ ఏక్ వచ్చినా సరే ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవడము మెడికేషన్ తీసుకోవడము దానివల్ల నెక్స్ట్ డే బ్లడ్ డొనేషన్ ఇవ్వలేని సిచ్యువేషన్ లో చాలా మంది ఉన్నారండి చాలా మంది సెకండ్ వచ్చేసి ఈ కోవిడ్ వల్ల ఏమైపోయిందంటే ఇప్పుడు వెళ్ళాలా అన్న సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా చాలా మంది ఉన్నారు కానీ నాకు టెక్ పీరియడ్ అనేది ఒకటి స్టార్ట్ చేయాలన్నప్పుడు ఏం ఆలోచన ఏం లేదు కానీ ఈ రోజు ప్రౌడ్ గా చెప్పగలుగుతా ఏంటి అంటే ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా నవీన్ తర్వాత కొంతమంది వెళ్ళేసి డొనేషన్ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మహేష్ అని చెప్పేసి నవీన్ వీళ్ళంతా కూడా చాలా చాలా హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నారు సో చాలా చాలా చేస్తూ ఉన్నారు కానీ ఇంకా మీరు చెప్పినట్టు అవేర్నెస్ అయితే చాలా అవసరము ప్రాబబ్లీ దానికి మీ దగ్గర ఏమన్నా మన ప్లాన్స్ ఏమైనా ఉంటే షేర్ చేయండి టుగెదర్ వీ కెన్ డూ సంథింగ్ అఫ్ కోర్స్ యూఆర్ డూయింగ్ ఐ హర్ దట్ గ్రేటింగ్ అవేర్నెస్ ఇన్ ద కాలేజెస్ అండ్ అదర్ ఏరియాస్ బట్ ఈజ్ దర్ ఎనీ అదర్ వే దట్ ఎడ్యుకేట్ ఆర్ ఏమంటారు క్యాంప్స్ లాంటివి అట్లాంటి అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ లాంటివి ఏమైనా కండక్ట్ చేయొచ్చా ఎలా చేస్తే బెటర్ మీ దగ్గర ఏమైనా రెగ్యులర్ గా మేము కాలేజెస్ నే ఎంచుకుంటాము ఎందుకంటే మెయిన్ టార్గెట్ మనకి కాలేజ్ పిల్లలే ఎంగ్ ఏజ్ లో ఉంటారు 18 ఇయర్స్ ప్లస్ లో ఉంటారు మనం చెప్పింది అర్థం చేసుకుని ముందుకు రాగలిగే వాళ్ళు కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ మేము టార్గెట్ చేసేది ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పిల్లల్ని డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ ని వీళ్ళని టార్గెట్ పెట్టుకుని వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇస్తాం బ్లడ్ డొనేషన్ కి రావాలి అని చెప్తాం వాళ్ళ కాలేజ్ లోనే డొనేషన్ క్యాంప్స్ పెడతాం అలా పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ అవేర్నెస్ వస్తుంది ముందుకు వచ్చి బ్లడ్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు మా కాలేజ్ నుంచి ఫార్మా కాలేజ్ ఉంది కేవీఆర్ కి వాళ్ళ లాస్ట్ ఇయర్ మేము క్యాంప్ పెట్టాము అందులో ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి బ్లడ్ డొనేషన్ చేశారు ప్లస్ వెళ్ళే వాళ్ళకి మీరు చెయ్యాలి అని వాళ్ళకి మోటివేషన్ ఇచ్చారు ఇలాంటి క్యాంప్స్ మేము రెగ్యులర్ గా కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాము యాక్చువల్ గా ప్లాన్ ఏంటంటే సమ్మర్ లో మొత్తం విలేజెస్ లో కూడా వెళ్ళి క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేయాలి అని ప్లాన్ ఉండే కాకపోతే ఈ కరోనా వల్ల అన్ని ఆప్ పెట్టాం రెగ్యులర్ గా ఎవ్రీ ఇయర్ త్రీ టు ఫోర్ కాలేజెస్ కి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తామండి అది కంపల్సరీ ప్లస్ ఐటీ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళు డొనేషన్ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు మా ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు మా ఐటీ కంపెనీది యానివర్సరీ ఉందని ఒకరి బర్త్డే ఉందని మేము బ్లడ్ డొనేట్ చేయాలని ముందుకు వస్తాము అంటారు అలా వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర కూడా క్యాంపులు కండక్ట్ చేయడానికి మేము అలా కలెక్ట్ చేసిన బ్లడ్ కూడా మేము ఎక్కడ కల్సీనియర్ కిడ్స్ కే పంపించడానికి ట్రై చేస్తాం ఎందుకంటే నీడ్ వాళ్ళకే ఎక్కువగా ఉంది మమ్మల్ని బ్లడ్ బ్యాంక్ కి పంపించమని మేము కల్సీనియర్ సికిల్ సొసైటీ వాళ్ళకి పిలిచి వాళ్ళకే బ్లడ్ ఇవ్వడానికి చాలా మటుకు ట్రై చేస్తాం ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఒకసారి అక్కడ ఉన్న పిల్లలకి ఈ బ్లడ్ కంపల్సరీ అవసరం ఉంటుంది అలా ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఒకసారి బ్లడ్ ఇవ్వకపోతే పాప అల్లాడిపోతారు మనం తినకుంటే ఎలా అల్లాడిపోతాం ఒక నాలుగైదు రోజులు అక్కడ బ్లడ్ లేకపోతే వాళ్ళ ప్రాణ సంకటంగా ఉంటుంది అది మోస్ట్లీ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేసేది అంటే దీనికే కండక్ట్ చేస్తాం కానీ నార్మల్ బ్లడ్
ఒకరు నాకు ఒక డౌట్ అడిగారు ఇప్పుడు నేను రేపు నాకు అవసరం ఉంటే మీరు ఇచ్చేయగలుగుతారా అని కూడా అడిగారు డెఫినెట్ గా మీకు మేము ఎవ్రీ డొనేషన్ కి మీకు ఒక సర్టిఫికేట్ కూడా ఇస్తారు సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఎన్రోల్ ఉంటుంది మీ నెంబర్ ఉంటుంది చిన్న కార్డ్ ఇస్తారు ఇప్పటి వరకు మీకు ఎక్కడ ఇచ్చేయడం లేదా నాకు ఐడియా లేదు కానీ అపోలోలో కానీ వేరే హాస్పిటల్స్ లో కానీ కంపల్సరీ మీకు బ్లడ్ డొనేట్ చేసినట్టు రిజిస్టర్ అయి ఉంటుంది మీకు మీరు డొనేట్ చేసినట్టు సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది ఆ సర్టిఫికేట్ తీసుకుని మీరు చూపించినా సరే మీ నెంబర్ ఇచ్చినా సరే మీకు ఎనీ టైం ఎక్కడన్నా ఎమర్జెన్సీ ఉంది అంటే మీకు ఇస్తారు బ్లడ్ ఎందుకంటే మీరు ఒకసారి హెల్ప్ చేశారు కాబట్టి మీకు హెల్ప్ చేయడానికి కంపల్సరీ ముందుకు వస్తారు అలా హెల్ప్ కూడా మీకు దొరుకుతుంది నేను ఇప్పుడు చేశాను మళ్ళీ నాకు అవసరం ఇస్తారో లేదో అన్న భయం లేదు అలాంటి భయాలు ఏమీ లేవు ఒకవేళ వాళ్ళు ఎవరైనా ఇవ్వలేదు ముందుకు రండి మేము డొనర్స్ ని పంపిస్తాం మీకు అవసరం ఉంది అని కాల్ ఆర్ మెసేజ్ పెట్టినా ఎనీ టైం మేము డోనర్ ని పంపించడానికి సిద్ధంగా ఉంటాం ఇన్ కేస్ మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఎవరు ముందుకు రాలేదు ఫ్రెండ్స్ రాలేదు ఎక్కడా దొరకలేదు అలాంటి సమయంలో కూడా మేము మా డోనర్స్ ని మేము పంపించగలుగుతాం మాకు డోనర్స్ హైదరాబాద్ వాళ్ళు హైదరాబాద్ లోనే ఇవ్వాలి అని ఎక్కడ లేదు సార్ ఎమర్జెన్సీ ఉంది అంటే విజయవాడ గానీ ఆంధ్ర నుంచి వచ్చి కూడా ట్రైన్ లో వచ్చి రాత్రికి రాత్రి ఇచ్చి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు బాంబే నుంచి ఒక పర్సన్ వచ్చేసి బ్లడ్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ ఫ్లైట్ లో నైట్ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఎందుకంటే నీడ్ అవసరం ఎలా అనేది చూస్తారు దాన్ని బట్టి వెంటనే వస్తారు మీకు దొరకట్లేదు అన్న నువ్వు రమ్మంటా కానీ ఫోన్ చేసి అడుగుతారు చూద్దాం నైట్ వరకు దొరకకపోతే మార్నింగ్ వద్దులేమ్మా అని చెప్పేసి ఆఫ్ట్ అడుగుతాం ఎందుకంటే అంత సిచ్యువేషన్ రాకుండా ఇక్కడ వాళ్ళతో అడ్జస్ట్ చేయడానికి మేము ముందు చూసుకుందాం మోస్ట్లీ మీరు డొనేట్ చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం బ్లడ్ బ్యాంక్స్ లలో డొనేట్ చేయకండి ఎమర్జెన్సీ పేషెంట్స్ కి మాత్రమే డొనేట్ చేయండి ఆ రోజు అంత మంది ఉంటారా అంటే రోజు డిఫరెంట్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ వాళ్ళు మినిమం ఫిఫ్టీ రిక్వైర్మెంట్స్ వరకు మాకు వస్తాయి ఒక్క బ్లడ్ గ్రూప్ అని కాదు అన్ని రకాల నెగిటివ్ గ్రూప్స్ పాజిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ డైలీ థర్టీ రిక్వైర్మెంట్స్ వరకు ఉంటాయి మోస్ట్లీ అన్ని గ్రూప్స్ లో పోస్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి మాక్సిమం ట్రై చేస్తామండి వదిలేసే తేదీ ఉండదు ఇంకా నెగిటివ్ ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఒకటి రెండు కేసెస్ ఏమన్నా మిస్ అయ్యాయని తప్ప అసలు ఏ కేసును మాత్రం వదిలేయము సో గ్రేట్ మేడం సో ఈసారి మీరు ఎప్పుడైనా క్యాంప్స్ అట్లాంటిది ఏదైనా కండక్ట్ చేసినప్పుడు ప్రాబల్లీ డూ లెటర్స్ నో ప్రాబ్లమ్ విల్ ట్రై టు జాయిన్ మేము కూడా ఇంక్లూడ్ అవ్వడానికి ఒక రెండు సెషన్స్ మీ నుంచి ఏమైనా నేర్చుకుంటే మేము ఏమైనా కండక్ట్ అయినా మేము ఏం చేస్తుంటాం అంటే విలేజ్ లెట్స్ ఇలాంటివి వెళ్తూ ఉంటాం కదా అట్లాంటివి చేయడానికి ఒకటి ఉంటుంది అండ్ ప్రాబబ్లీ నవీన్ వాట్ సార్ ఇంకొకటి ఏం చేయొచ్చు అంటే మేడం జస్ట్ టు ఎన్కరేజ్ పీపుల్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక జస్ట్ జస్ట్ టు ఎన్కరేజ్ పీపుల్ మనము లాస్ట్ ఒక ఇయర్ తీసుకున్నాం మనం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ డొనేషన్ చేసిన వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళ విలేజ్ లో కానీ లేకపోతే ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ మీద వాళ్ళని వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేసినట్టయితే ప్రాబబ్లీ వాళ్ళకున్న సర్కిల్ గానీ మనకున్న సర్కిల్ గానీ వాళ్ళు మోటివేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి రికగ్నేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అట్లాంటిది కూడా మనం ప్లాన్ చేద్దాం మేడం టుగెదర్ మనము మీరు మీరు ఏం చేయాలంటే డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయండి ఆ పర్సన్ వి లాస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ దట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో ఎక్కువ టైమ్ డొనేషన్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఆ డీటెయిల్స్ ఒకసారి ఎక్కువ సార్ డొనేట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నవీన్ కి డీటెయిల్స్ షేర్ చేయండి మనం ఏదైనా నవీన్ మేడం శైలజ గారితో కనెక్ట్ అయ్యి ఒకసారి కనెక్ట్ అయ్యి ప్లాన్ ఫర్ ఏదైనా ఒక ప్లాట్ఫామ్ లో వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయడానికి ఉద్దేశం మీద నవీన్ విల్ కనెక్ట్ యూ అండ్ విల్ గెట్ డేటా ప్రాబ్లీ విల్ ప్లాన్ ఫర్ సంథింగ్ ఇన్ నియర్ ఫ్యూచర్ ఓకే అండి దాట్ ఈస్ ది 
సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం ఈ సెషన్ మాకు కండక్ట్ చేసినందుకు ఇది రికార్డ్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రాబ్లీ నెంబర్ ఆఫ్ కౌంట్ తక్కువ ఉంది ఇప్పుడు బట్ డెఫినెట్ మేము రికార్డెడ్ ఉంటుంది కాబట్టి మా మెంబర్స్ కి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా బ్లడ్ డొనేషన్ గురించి దాని గురించి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా ఈజీగా క్లారిఫై అవుతాయి అండ్ ద వే యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ పేషెంట్ ఒక పిల్లగాడు అడుగుతా తల్లి ఎట్లా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు అంత ఓపికగా చేశారు మీ ఓపికకు జోహార్లు థ్యాంక్ యూ సార్ ఇది నా రెస్పాన్సిబిలిటీ అనుకుంటా సార్ ఎందుకంటే నేనున్నది టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ లో ఏదన్నా పిల్ల వాళ్ళకి అడిగినప్పుడు అర్థం చేయడానికి చక్కగా అర్థం చేస్తే ఎలాంటి డౌట్ రావు అని నా ఒపీనియన్ ఎందుకంటే మైండ్ లో అన్ని డౌట్ పెట్టుకుని ఎగ్జామ్ హాల్ కి పోయారనుకోండి ఇష్టంగా వాడు ఫెయిల్ అవుతాడు అలా కాకుండా మైండ్ క్లియర్ గా ఉండాలి చెప్పే విషయాన్ని చక్కగా చెప్తే అర్థం అవుతుంది అని నా ఉద్దేశం యాక్చువల్ గా నాది టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ కాబట్టి అలవాటు అయిపోయింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీ టైం ఇచ్చినారు అండ్ పార్టిసిపెంట్స్ ఆడియన్స్ కూడా అంటే నాకు తెలిసి చాలా వరకు ఇంతవరకు కనెక్ట్ చేసిన దాంట్లో దిస్ ఇస్ మోర్ ఇంటరాక్టివ్ ఐ ఫీల్ చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు చాలా క్లారిటీ మేము మీకు షేర్ చేస్తాము ప్రాబ్లమ్ మీరు ఒకవేళ ఎక్కడ షేర్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ పుట్టి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ ఆడియన్స్ విల్ కనెక్ట్ అగైన్ ఫర్ డిఫరెంట్ టాపిక్ థ్యాంక్ యూ మామ్ థ్యాంక్ యూ నవీన్ థ్యాంక్ యూ వెంకట్ గారు అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ అలాట్ మీ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఇంతమంది చెప్పే అవకాశం ఇన్ని రోజుల తర్వాత నాకు కలిగింది ఎందుకంటే కాలేజీల మంది కూడా ఫోర్ మంత్స్ అవుతుంది మాకు టీచింగ్ కి ఎక్కడ స్కోప్ లేదు జూమ్ లో తప్ప ఈ రోజు ఫీలింగ్ హ్యాపీ ఇంతమందిని నేను మోటివేట్ చేయగలిగాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మా థ్యాంక్స్ Thanks, thank you madam thank you for your available session thanks madam thanks a lot